రంగుల రాట్నం సినిమాలో ఎలా బుక్ అయ్యారు అప్పటికీ చాలా మంది సీనియర్ ఆర్టిస్ట్లతోనే సినిమాలు తీస్తున్నారు మహా అయితే రామారావు నాగేశ్వరరావు కాకపోతే కాంతారావు అలా ఏదో అంతకంటే కాఫీ విత్ యమునా కిషోర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం యాడ్ ఫిల్మ్ మేకర్గా చాలామంది పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులతో పనిచేసే అవకాశం నాకు వచ్చింది అందుకు నేను అది నేను పూర్వజన్మ సుకృతంగా అనుకుంటాను నేను పనిచేసిన ఆర్టిస్టులు అందరిలోనూ రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు చాలా రోజులు ఎదురు చూశాను ఆయనతో ఎప్పుడు పనిచేస్తానా అని ఆయనే చంద్రమోహన్ గారు ఈరోజు చంద్రమోహన్ గారితో కలిసి కాఫీ తాగే అవకాశం నాకు వచ్చింది అంటే మీకు వచ్చింది సో చంద్రమోహన్ గారిని కలిసి వారి నుంచి ఎన్నెన్నో విశేషాలు మీతో పాటు నేను తెలుసుకుంటాను నమస్కారం సార్ కాఫీ విత్ యమునా కిషోర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఎలా ఉన్నారు పర్వాలేదు ఈ మధ్య కొంచెం ఆరోగ్యం ఇబ్బంది లేకపోతే కొంచెం తగ్గించాను అనమాట సినిమాలు అవి స్ట్రెయిన్ ఎక్కువకుండాను మెయిన్గా మెడ్రాస్ బేస్డ్ అయినా కూడా ఈ మన ప్రొఫెషనల్ రీచే కానీ మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ దేనికైనా కానీ ఆ మోర్ ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ అంది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో ఉంటూ ఎక్కువ ఉంటున్నాను అనమాట అంటే మొత్తం ఇండస్ట్రీ మొత్తం మీద సీనియర్ ఆర్టిస్టులు లెక్క వేసుకుంటే నేను ఒక్కడనే ఆ ముందు సోహన్ బాబు రాలేదు ఆయన కంప్లీట్ రిటైర్ అయ్యి డిక్లేర్ చేశాడు రిటైర్ అయిపోయి అక్కడ ఆయనే మద్రాసు కదుక్కున్నాడు నేను మటుకు ఇంకా చిన్న చేస్తూనే మద్రాసులో ఉండే ఆర్టిస్ట్ని మొత్తం ఇండస్ట్రీ మొత్తం మీద నేను ఒక్కడే అది మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కూడా చాలా పెద్ద చర్చకు వచ్చింది అది ఎందుకు అందరు వచ్చేసారు కదా మీరు రాలేదని దాని కూడా సమాధానం చెప్పాము అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు చేస్తున్న పని ఏంటి ఎక్కడెక్కడి నుంచి మమ్మల్ని అందరూ రమ్మన్నారు మీకు ఇక్కడ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అంతా ఇక్కడే ఉంది మిమ్మల్ని అందరినీ మేము ఎంకరేజ్ చేస్తామని రామారావు చెప్పాడు మరి ఇక్కడ నుంచి వచ్చే మలయాళం నుంచి వాళ్ళని కన్నడ నుంచి వాళ్ళని హిందీ వాళ్ళని అందరు వాళ్ళు ఫాదర్ వేషాలు వేసేసి ఇక్కడ ఉన్న రైటర్స్ మళ్ళీ వాళ్ళ వేషాలు వాళ్ళే వేసుకుని వాళ్ళ పాదర వేషాలు వేసేసి 
డైరెక్టర్లు టర్న్ అయిపోయి డ్యాన్స్ మాస్టర్లు టర్న్ అయిపోయి అందరూ కూడా వేషాలకు వస్తుంటే వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్లో మేము వెళ్ళాలా మా డిపార్ట్మెంట్కి వాళ్ళు వస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ప్రశ్న సమాధానం దాన్ని నేను చెప్పిన దాంట్లోనే ఉంది కాబట్టి మీరు మలానా అక్కడి నుంచి ఇండియా అమ్మాయిలను తీసుకొస్తున్నారు హీరోయిన్లు ఇక్కడే ఉండాలంటే ఇక్కడే తెలుగు అమ్మాయిలు మీరు ఎంకరేజ్ చేసి తెలుగు ఆర్టిస్టుల్ని క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుల్ని తెలుగు వాళ్ళని నమ్ముకుని వచ్చిన తెలుగు ఇండస్ట్రీ పరిశ్రమ నమ్ముకుని వచ్చిన వాళ్ళని మద్రాసులో మీరు ఈ పని చేయటం వలన పదివేల మంది నిరాశలు అయిపోయారు అక్కడ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్లీ ఆ విషయం తెలుసు రామారావు అందువల్ల కొంతమందికి బెనిఫిట్ అయిపోయింది అందువల్ల చాలామంది అడ్వాంటేజ్ అయింది అది తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరూ ఎటు అటు కాకుండా ఎటు కావడం మా పోటీ వాళ్ళకి ఇబ్బంది పడ్డాం వచ్చిపోతుంది కానీ నేను మోరు ఫ్యామిలీని అక్కడ నాకు అలవాటు అయింది నా కెరీర్ కూడా అక్కడ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పి నేను సెంటిమెంటల్గా కూడా అక్కడ స్టిక్ అని అయ్యాను నేను అక్కడ ఉన్న అమ్మాయిని మ్యారేజ్ చేసుకోవడం నా పిల్లలు అక్కడే ఉంటాం అందు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ సర్కిల్ అంతా అక్కడే ఉంటాం నాకు ఒక్కడి కోసం వాళ్ళందరినీ షిఫ్ట్ చేయడం అనేది భావమిపోయింది కాదనుకుని ఇప్పుడు కొందరు వచ్చేసారు ఆల్మోస్ట్ అంతకుముందు నేను రా పరిశ్రమ ఇక్కడ రాకపోయినా మొత్తం ఎయిటీ పర్సెంట్ నా సినిమాలన్నీ నేను ఇక్కడే చేశా నాగేశ్వరతో నలభై సినిమాలన్నీ సారదే స్టూడియోలు చేసాం అంటే నన్ను హీరోలు పెట్టుకున్న అన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేసాం పేరుకి మెడ్రాస్లో ఉండే పేరు కానీ కానీ నా రేంజ్ ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ కూడా తెలుగు ఏరియాలో చేశారు వీళ్ళు అఫీషియల్గా మీరు వచ్చేయండి మీకు ఏదో సలహాలు ఇస్తాం అది ఇస్తాం అది ఇస్తాం అది చూపించాడు కానీ అవి కూడా చాలా దారుణంగా ఏదో కొంతమందికి పరిమితం అయిపోయినాయి సో మరి ఎనీవే ఎట్లా అడ్జస్ట్ అయిపో ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఎలా పెడతాం దానికి తగ్గట్టుగా నేను కూడా అడ్జస్ట్ చేయాను కాబట్టి ఇంత లాంగ్ కెరీర్ ఉండ బట్టి ఉన్నా లేకపోతే ఇప్పుడు ఫేడ్ అవుట్ అవుతుండో లేకపోతే లేకపోతే అప్స్ అవుట్డేటెడ్ ఆర్టిస్ట్ కానో పక్కన పెట్టి ఉండేవాళ్ళు ఏమో కానీ నేను ఇంతవరకు గ్యాప్ అనేది రాలేదు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అనేది లేదు నాకు ఏంట గొడవకి ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు కొత్త తరానికి ఎవరి కావాలి వాళ్ళకి ఎలా కావాలి ఇలా వాళ్ళు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా టర్న్ అయ్యి అన్ని చాలామంది హీరోయిన్లకి పోదరు చాలామంది హీరోలకి పోదరు ఇప్పుడు ఆరో జనరేషను ఆల్మోస్ట్ లెక్క వేసుకున్న అమరావతి నాగేశ్వరతో లెక్క వేసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ నాగ చైతన్య వీళ్ళు వీళ్ళతో సిక్స్త్ జనరేషన్ అయింది అంటే తర్వాత సోమన్ బాబు కృష్ణ తర్వాత చిరంజీవి వాళ్ళు అందరూ తర్వాత బాలకృష్ణ వెంకటేష్ వాళ్ళందరూ రావటం తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయిలు రావటం సో నాగార్జున కొడుకులు రావటం వాళ్ళతో కూడా యాక్ట్ చేయటం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్త్ టు సిక్స్త్ జనరేషన్ ఈ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో కమ్ అక్రాస్ అయ్యాను సో లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్టిస్టులతో మూమెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీకి మేము అడ్జస్ట్ అవటం మునిపోతే కొంచెం బోల్డ్గా చేసేవాళ్ళం మీకు కూడా తెలుసు కదా బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఇప్పుడు చాలా టెక్నీషియన్స్ ఆర్టిస్టులు తర్వాత ఏమో టెక్ డైరెక్టర్స్ కూడా చాలా సున్నితంగా ఏదో ఒక చిన్న ఎక్స్పెక్షన్స్లోనే మాకు వస్తుంది ప్రేక్షకులు చాలా అడ్వాన్స్గా చాలా అడ్వాన్స్గా ఉన్నారు మనం అంత చేయక్కర్లా అప్పుడైతే ఇంత ఒక విషయం చెప్పాలంటే ఇంత డైలాగ్ రాసేవాడు డైలాగ్ రాయిటర్ ఓ ట్రాలీల మీద డైలాగ్లు అందరూ సింగిల్ టేక్లో ఓకే చేయాలని కాంపిటీషన్గా చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు అంత చెప్పక్కర్లా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ కట్స్ అయిపోతున్నాయి వాళ్ళు కూడా ముందు ఏం జరగబోతుందో కూడా ప్రేక్షకుడు చెప్పేస్తున్నాడు సో అంత చేయాల్సిన అవసరం కనపట్టలేదు బట్ ఆ చేసే కాస్తలోనే కూడా చాలా కన్వే చేసే టెక్నాలజీ వచ్చింది ఎక్స్ప్రెషన్ అది చేతుల మీద చూపించవచ్చు కళలో చూపించవచ్చు లేకపోతే ఒక ఒక రీ రికార్డింగ్లో చూపించవచ్చు అవును అది చూస్తున్నాను నేను చేసినా చేయకపోయినా కూడా హీరోలతో చేస్తున్నాను కాబట్టి వాళ్ళ టెక్నాలజీ అంతా కూడా చాలా అది ఇంకా ముందు ముందు కూడా మరి బాహుబలి లాంటివి ఇటువంటి సినిమాలన్నీ మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నాయి మరి మోస్ట్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్స్ మొత్తం సెట్లో మరి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ చాలా పెరిగిపోతున్నాయి మరి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ పెరిగిపోతున్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టిస్టులు పెరిగిపోయారు హీరోలు పెరిగిపోయారు ఆ తర్వాత మాకు మేము వచ్చి కొంచెం ఫ్యాగన్లో ఉన్నాం కాబట్టి మాకు పెద్ద వరీ లేదు ఎందుకంటే దాని మీద కాంపిటీషన్ తట్టుకోవాల్సిన వాళ్ళతో పోటీగా నిలబడాల్సినంత మాకేం లేదు కాబట్టి చూస్తున్నాం వీఆర్ ఆర్ జస్ట్ అబ్జర్వింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్ మా లైఫ్లోనే మాకు ముందు ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు ముందు ఇండస్ట్రీ పుట్టింది నైన్టీన్ థర్టీస్ నుంచి మేము అరవై ఐదు అరవై ఆరు ఎంటర్ అయ్యాను అప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్లో చరిత్ర తీసుకుంటే అప్పుడు కూడా సినిమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి రికార్డెడ్గా అవి సగసీమ మా గురువుగారే చేసిన సినిమాలు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో సో లాగి
మరి ఇప్పుడున్న ప్రేక్షకుడు చాలా అడ్వాన్స్గా ఉన్నాడు వాడికి వడ్డించిన విస్త విస్తరలో ఓ సినిమా అంటే ఒక వడ్డించిన విస్తరాన్ని అనుకుంటే మనం దాంట్లో వంకాయ కూర బాగుండాలి కొబ్బరిపచ్చడి బాగుండాలి తర్వాత పులుసు బాగుండాలి సాంబార్ బాగుండాలి పెరుగు గడ్డ పెరుగు ఉండాలి ఊరగాయ ఉండాలి అన్నీ ఉండాలి అన్నీ అంటే అట్టగా ఒక గడ్డ పెరుగు అని ఉంటే ఒక మంచి ఒక కెమెరామెన్ ఒక మంచి మ్యూజిక్ ఒక మంచి రైటర్ గేయ రచయిత అలా ఇట్లా కంపేర్ చేస్తే అంత షటర్ ఉపయోగం భోజనం పెట్టినా ఇప్పుడు ఏదో ఉప్పు తక్కువైందో లేకపోతే వాసన వస్తుందనో ఇది బాగాలేదనో అంటే అని రిమార్క్ తీసి ప్లాప్ డిజాస్టర్ కింద చేస్తున్నారు అందువల్ల చాలా కష్టం వాడి ఇవాళ ఇది పెట్టిన బాగుంటుంది కాబట్టి ఫుడ్ ఇట్లాగే చేస్తే బాగుంటే కుదరదు మళ్ళీ కొంచెం వెరైటీ వాడికి వెరైటీ చూపించాలి అవును దాని నిత్యం శ్రమిస్తున్నారు మా వాళ్ళందరూ అది ఏంటి నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యాజ్ నటుడుగా నేను బిఎన్ రెడ్డి గారి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో అరంగేట్రం చేసినప్పుడు ఆ పిక్చర్లో రంగుల రట్నంలో అది స్టేట్ అవార్డు నవ్వు సువర్ణానంది సెంటర్లో ఉంది ప్రాంతీయ ఉత్తమ చిత్రం రంగుల రాట్నం సినిమాలో ఎలా బుక్ అయ్యారు అప్పట్లో రావడానికి చిన్న అదృష్టం కూడా వచ్చింది అప్పట్లో చాలామంది సీనియర్ ఆర్టిస్ట్తోనే సినిమాలు తీస్తున్నారు మహా అయితే రామారావు నాగేశ్వర్ కాకపోతే కాంతారావు అలా ఏదో అంతకంటే ఎక్కువ అప్పుడప్పుడు ఏదో సత్యనారాయణ ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తే ప్లాప్ అవటం లేకపోతే బాలయ్య గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసి కుంకుమ నేక ప్లాప్ అవటం ఇంకా హీరోలు వరవడలేదు హర్నాథు రామకృష్ణ అప్పుడు ట్రైల్లో ఉన్నారు మాకంటే అంటే వాళ్ళు చిన్న చిన్న వేషాలు వాళ్ళు లక్ష్మణుడు భరతులు అటువంటి వేషం వేస్తారు వాళ్ళ మీద హీరోలుగా చేయాల్సినంత సినిమాలు అప్పు ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వాలి కానీ ఆజ్యుడు ఆదుర్ సుబ్బారు వారు అసలు మొత్తం ట్రెండ్ మార్చేశాడు ఆయన కొత్త వాళ్ళతో చేసి సినిమాలు తీసి మన పగడ్బందీగా టెక్నాలజీ మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చి వాళ్ళకి అంత బ్యామ్ మంచి ప్యారింగ్ ఇచ్చి చేస్తే ఎంత అంత బ్రాండ్ న్యూ పెట్టుకుంటే చేయగలనని చెప్పి తేన మనసులు అనౌన్స్ చేశాడు ఆ తేన మనసు సెలక్షన్స్లో అప్పట్లో కాలేజీలో డ్రామాలు అవన్నీ వేస్తూ నన్ను అందరూ ఎంకరేజ్ చేస్తే నేను ఆల్రెడీ బాపట్లలో బాపట్లు చేసి ఏలూరు ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నా ఫస్ట్ పోస్టింగ్ మాకు అంతా చాలా డిమాండ్ అండి మేము అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోతున్నాం కానీ మీటుగా మా జాబ్ రెడీగా ఉంది అరవై నాలుగు వెళ్ళి ఏలూరులో అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ అనేవాళ్ళు ఏఈఓస్ మమ్మల్ని ఒక డిఏఓ కింద చేస్తుంటే ఇది అక్కడ కూడా నామాలు ఇవన్నీ కాలేజీలోను అండ్ ప్రొఫెషన్ అవుతుంది అనుకోలేదు బట్ అందరు రెచ్చగొట్టారు తేన మనుసులు అందరు వెళ్తున్నారు వెళ్తున్నారు అందరు ఏలూరు నుంచి కూడా ఉంది చాలా మంది కూరలు వెళ్తున్నారు సరే బెజవాడలోనే సెలక్షన్ అని ఏ సెంటర్ కాసిన వైజాగ్ రాజమండ్రి అలా పెట్టి సుబ్బారావు గారు ఆదు సుబ్బారావు వెళ్ళారు అప్పుడు ఎవరెవరెవరు ఏంటో మాకు తెలియదు ఎవరెవరు ఎంత ప్రముఖులు మాకు తెలియదు అన్నమాట ఎవరు కెమెరామెన్ ఉంటే ఈ ఆదు సుబ్బారావు అట్ట మోహ మనసులు తీసేస్తాని అనేవాళ్ళు అప్పుడు ఈ వీళ్ళు నామని హైదరాబాద్లో సెలెక్ట్ చేశారట తర్వాత అప్పుడు మమ్మల్ని ఫోటోలు తీసుకుని చాలా తక్కువ మంది నేను పంపించేశారు చాలా తర్వాత వన్ ఇయర్ గ్యాప్ ఏదో ఒక సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ వాళ్ళ కని మనసులు ఎలా చేస్తే మళ్ళీ వెళ్ళాం వెళ్ళి వెళ్తే ఈ కృష్ణరాజు కూడా వచ్చాడు అది అప్పుడు కృష్ణరాజు నాకు తెలియదు వారు ఉన్నాడు ఏంటి ఇంత మంచి పర్సనాలిటీస్ వస్తే నేను ఇంత ఉన్నాను వెళ్ళి ముందు అసలు క్వశ్చన్ లేదు మనం సెలెక్ట్ చేయటం అనేది సెలెక్ట్ అవ్వటం అనేది అని అనుకున్నాను నేను కూడా చెప్పాను చాలా కష్టం రా సినిమా ఛాన్స్ అంటే అని చెప్పాను మా ఫ్రెండ్స్ అందరికి మళ్ళీ మామూలు జాబ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను పెళ్లి కాలేదు నాకు బ్యాచులర్ తర్వాత అప్పుడే ట్రైల్స్లో ఉండంగి తనంగా కూడా మా ఫాదర్ పోయాడు ఇద్దరు సిస్టర్స్ మ్యారేజ్కి ఉన్నారు అందువల్ల మా ఎటువంటి అవుట్ ఒక జాబ్ తప్ప ఇంకా మిగతా పిచ్చి పిచ్చి వేసాలు అయిందండి మా మదర్ ఇది ఎన్ని ఏం ట్రై సినిమాలు అన్ని వద్దు అవన్నీ అసలు బ్యాడ్ అట్లా ఆ మీడియానే మంచిది కాదని ఆవిడ అభిప్రాయం సినిమాలో గడిపితే చెడిపోతారని తర్వాత ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉన్నారు పెద్దవాడు వీ నువ్వు ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందని సరే నేను దానివల్ల మొత్తం ఉన్న ఉత్సాహం కూడా చంపుకున్నాను అనమాట ఫ్యామిలీ కోసం తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళు చూసి బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఈ మాకు దాదా సాహెబ్ వారి పాలికే వారు వినరు అయిన పద్మ విభూషణ్ వాహిని సంస్థలు వాళ్ళు ఎంత ఆయన దగ్గర నుంచి ఆఫర్ ఏంటంటే ఈ ఫోటోలు వెళ్ళినాయి ఇక్కడ ఎక్కడ వెళ్ళినా మేము ఇచ్చాము ఫోటోలు కానీ ఆయన ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే వాటిలో కొంచెం డిస్కౌంట్ చేసి అంత సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళలో కొంతమంది బాగున్నారండి అప్పుడు కొంచెం బాడీ బిల్డింగ్ సరదా నాకు బాడీ బిల్డింగ్ కంది మంచి నొక్కులు నొక్కులు తింత చుట్టూ అని ఉండేది అది ఒరిజినల్గా ఉంది కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ బాడీ అది అది మామూలు దీనికోసం కాదు
ఏదో అగ్రికల్చర్ ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నానండి వేలూరు అందరు అడ్రస్ ఉన్నాయి కదా మావి ఒకసారి చూస్తాం అతను బెజవాడ పిపిస్తారా అని తెలుకోకుండా ఉన్న ఫైన్ అయింటు నాకు ఆఫర్ ఇవ్వు నాకు ఈ ఆఫర్లు అన్నీ అనుకుంటూ అప్పుడు పెళ్లి సంబంధాలు నాకు వస్తున్నాయి ఏంటిగా బెజవాడలో ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ చూడాలంటే అది ఉంటుంది అటు ఉంటుంది ఏమో అనుకున్నా కాదు సినిమా సినిమా ఆపరేట్ ఆరు నెలలు అయింది మనిషిపోయి వాళ్ళు ఏదో మా సుబ్బారావు గారు లేదట ఎవరు పెద్ద వాహిని సంస్థ వాహిని విజయ అంటే శాలరీకి పనిచేశారు వీళ్ళు నాగేశ్వర వీళ్ళంతా మీరు రామారావు గారు సరే మీకు తెలుసు అది రంగారావు రాయలంగి సావిత్రి అందరినీ కూడా శాలరీస్ మీద వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలు అట్లా వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్లో ఉండాలి అది వాళ్ళు పిలిపిస్తే వాళ్ళు పిలవటం ఏంటి మనం ఏం సెలెక్ట్ చేయటం ఏంటి ఏదో చూస్తూ ఉంటున్నారండి అంటే అన్ని ఖర్చులు వాళ్ళు పెట్టుకుని అది వాళ్ళే తీసుకెళ్తారు సెలెక్ట్ అయితేనే బట్ సెలక్షన్ దాకా వచ్చింది మీ పోయి గొప్ప ఫోటో సో విజయవాడ వచ్చి వాళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాళ్ళ ఆఫీస్లో వాళ్ళ కోర్స్ గో డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ఎవరు వస్తారు అంటే నాతో పాటు పదిహేను ఇరవై మంది ఉన్నారు నేను ఒక్కడనే కాదు ఆడామోగా ఉన్నారు విజయవాడ సెంటర్ పెట్టారు ఏలూరులోగా పక్కనే కదా ఏలూరులో పనిచేస్తున్నాను నేను కాబట్టి అని అప్పటితే నేను మామూలు జాబ్లో ఉన్నాను సండే తప్ప నాకు వీలు సండే వస్తానని చెప్పి ఊరికి నేను ఎట్టెవరు రాదని ఊరికి ఏదో ట్రయల్ సర్వీస్ అన్నీ అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది ఇంట్లో కూడా దే ఆర్ నాట్ అలౌయింగ్ సరే పిలిచారు కదా అని అక్కడ కార్ వేసుకొచ్చారు వాళ్ళు ఈ కవర్లు తీసుకెళ్తారు అని కల్చర్ ఉందని నాకు అప్పుడు తెలీదు కవర్ వేసి ఏలూరులో కాల్ చేసి మీకోసం కాల్ చేయాలి మా డిపార్ట్మెంట్ తిరిగకూడదు డిపార్ట్మెంట్లో తిరగకూడదు అది అది ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఇది అది అని కానీ అందుకని నేను కాసేపు కాలించి మా బావగారు కూడా అక్కడ తెలిసి బెలవాళ్ళలో ఉంటే ఆయన కూడా తీసుకొచ్చారు చూద్దాం రా వాళ్ళు మేకే ట్రయల్ అయినా కుర్రాడు ఏంది ఇప్పుడే కానీ మళ్ళీ పెళ్ళి అయి పిల్ల కట్ట కుదరదు ఆయన చాలా ఇంట్రెస్ట్ అలా వెళ్ళాయి అనమాట వెళ్తే వెల్కమ్ హోటల్ అన్నీ ఉంది అక్కడ చాలామంది కూర్చుని ఉన్నారు మంచి మంచి కుర్రాళ్ళు కత్త వాళ్ళు అంటే కుర్రాడు అమ్మాయిలు అది లోపలికి వెళ్ళగానే నన్నేమన్నా డైలాగ్ ఏం లేదు అప్పుడు నా పేరు చంద్రశేఖర రావు హరిప్రసాద్ చంద్రశేఖర రావు అనేవాళ్ళు అందరూ ఎవరు మిస్టర్ శేఖర్ రావు అని ఎవరు అడిగారు అది కెమెరామెన్ అంట అని ఇమి ఒక షర్ట్ అన్నాడు ఏంటి షర్ట్ ఎందుకు ఇంటర్ ఇదే ఇంటర్ అని అన్నాను అంటే వాడు దే వాంట్ టు ది బీ బాడీ వాళ్ళకి అదో ఫోటో చూస్తే అనిపించింది ఎందుకన్నాను షూట్ జస్ట్ ఆ లోపల బండి ఉంది అలాగే తీస్తున్నారు ఆ స్టిల్స్ ఉన్నాయి ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర ఫస్ట్ సెలక్షన్ కోసం అలా వెళ్ళి ఇటు పక్క పోపో ఇటు పక్క పోపో లేదు తీసి పంపించేస్తా ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగే అంతకుముందు వాళ్ళకి కొంతమంది డైలాగ్ చెప్పమని ఒకళ్ళు ఒకళ్ళేమో కోర్ట్ వేసేసి ఎట్లా ఉంటాడు దీని వాక్ చేయమని ఒకళ్ళని వీడియో తీసి ఎట్లా అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మెట్రాస్ వెళ్ళిపోయినాయి కానీ మెట్రాస్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత స్క్రీన్ టెస్ట్ అని ఉంది అప్పుడు ఇప్పుడు లేదు స్క్రీన్ టెస్ట్ అంటే అసలు యాక్చువల్గా మన మీద ఫిల్మ్ తీస్తారు ఇలా అంత ఫిల్మ్ తీసి వాయిస్ ఎలా ఉంది వాడు వాకింగ్ ఎలా ఉంది డిఫరెంట్ డ్రెస్సులు ఎలా ఉంటాయని ఒక హండ్రెడ్ ఫీట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు దాన్ని సెలెక్ట్ అయ్యాను నేను అందరు చూస్తే బిఎన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఈ కూర బాగానే ఉన్నాడు బాగానే అని పక్కన మనం అనుకున్నా ఏ క్యారెక్టర్ ఏ సినిమా మనకు తెలియదు కదా అప్పటికి నాకేం తెలియదు అని మెడ్రాస్ నుంచి కబురు వచ్చింది వేరు బెజవాడ నుంచి కబురు వచ్చింది ఓకే మెడ్రాస్ నుంచి కూడా కబురు వచ్చింది దేంట్లో అంటే బాబు ఏంటి అంచెలకి సెలెక్ట్ అవుతున్నానా ఏంటి ఏం వేషం ఇంత వేషం కోసం జాబు వదలాలా లేదు ఎలా ఇంట్లో ఇష్టం లేదు ఇంట్లో ఎవరిని ఎలా కనుక చేయాలి మొత్తం కన్ఫ్యూషన్ ఏదైనా సరే సండే నాకు సండే మటుకు వెళ్ళి ఐ కాంట్ లీవ్ మై జాబ్ అని చెప్పాను సండేనే అరేంజ్ చేశారు వాళ్ళు అంటే సండేకి రోజు కొంతమంది చేస్తున్నారు నన్ను నేను వచ్చి అప్పుడు సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఎక్కించారు దాంతోపాటు కొంతమంది వైజాగ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు అందరూ కూడా జాయిన్ అయ్యాం కుర్రాళ్ళు అని ఏంటంటే మాకు కూడా స్క్రీన్ టెస్ట్ సెలెక్ట్ చేశారండి అంతకుముందు మాకు రావు మేము అయితే చిన్న చిన్న వ్యవసాయాలు వేసుకుని వెళ్ళిపోయాం అని కొంతమంది పెద్ద వ్యవసాయాలని ఈయన ఏమన్నా సెలెక్ట్ చేస్తాడేమో వస్తా టికెట్లు బుకింగ్లు అన్నీ కూడా వాళ్ళు మమ్మల్ని అందరినీ ఒక హోటల్లో పెట్టారు మా స్టేషన్ కారు వచ్చింది ఎంత పోయింది తర్వాత ఆ రోజునే దిగిన రోజునే మరి తొమ్మిది గంటలకు అలా రెడీ అయ్యాం మనం సిక్స్ ఓ క్లాక్ అలా వెళ్ళిపోయింది కదా నైన్ ఓ క్లాక్ రెడీ అయిపోయాం ఆ డామో కానీ ఏంటి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేస్తారని వాయిని స్టూడియో ఫస్ట్ టైం నేను వాయిని స్టూడియో చూడటం ఓ పద్నాలుగు ఫ్లోర్లు ఓన్ స్టూడియోలో పెద్ద స్టెట్టు లైట్లు గిట్లు అప్పుడు ఆ సెలక్షన్లో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ నా సెలక్షన్లో ఉన్నారు నాకు
ఆయన అందరూ ఒపీనియన్ తీసుకుందామని కూర్చోబెట్టాడు అనమాట వాళ్ళు డార్క్ లో ఉన్నారు ఇట్లా లైట్లు మా మీద ఉన్నాయి ఏంటంటే నాకు ఒక బనీన్ ఒక గల బనీను ఒక లుంగి లాగా వేసి ఇప్పుడు మేకప్ చేసి ఎండ్ తర్వాత ఏం ఏం చేయాలన్నా మేకప్లు ఇవన్నీ కట్టుకోవడం మాకు ధామాలు ఉన్నారు వాటి కదా అవి మాకు కొత్త ఏం లేదు అసలు ఇంత కూడా నర్వస్ ఫీల్ అవ్వట్లేదు నేను అసలు ఎందుకంటే నాకు అట్టా రాదు ఏంటి దీనికి వచ్చేది పెట్టదు దీనికోసం వీళ్ళు ఏం చేయమంటే వాళ్ళ ఖర్చులు మన డబ్బులు ఖర్చులు లేవు వాళ్ళు వచ్చారు భోజనం పెట్టారు టికెట్ పెట్టారు పంపించేస్తారు సాయంకాలం తెలుసు అది ఇంతకుముందు ఉన్నవాడు ఎవడో నా ముందు వెళ్ళినవాడు ఎన్ని అడిగారా అంటే నన్ను ఏదో డైలాగ్ చెప్పమన్నారు నువ్వు డైలాగ్ ఇచ్చారు ఆ డైలాగ్ ఎట్లా చెప్తారు నీ ఇష్టం నువ్వు ఎవరని చెప్పము అని ఏమన్నారు అని ఒక అమ్మాయి వచ్చి నీ ఆ అమ్మాయిని ఏదో చిన్న సాంగ్ లాగా అవుట్ నుంచి సాంగ్ పెట్టి డ్యాన్స్ చేయమన్నారు ఇంతకుముందు వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు అడుగుతున్నాం కదా ఏ థర్డ్ పర్సన్ ఫోర్త్ పర్సన్ నేను పెడితే నీకు ఏదైనా ఒక డైలాగ్ గుర్తుందా మీ డ్రామాలో ఏదన్నా డైలాగ్ గుర్తుందా అని మీరేంటి గలబని నువ్వు లుంగి రౌడీ లాగే వేసారు ఇక్కడ అది ఏదో గెటప్ వేసారు లేదు దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అని ఎవరున్నారో బయట లైట్ లైట్ మాకు తిరిగిటా చిన్న హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ స్వాట్ ఫోర్స్ కదా అప్పట్లో ఓవర్ లైటింగ్ సెంటర్లో వచ్చి నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను వాయిస్ రికార్డ్ చేస్తాను నేను ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నీ ఇష్టం త్రీ త్రీ ఇయర్స్ ఫ్రెండ్ నేను ఫ్రీగానే ఉన్నాను నేను ఏం నెరవస్ లేదు అని చెప్పి నేను గుర్తు కొంచెం టైం ఇవ్వండి నాకు అన్నా అప్పుడు ఎప్పుడు డైలాగ్ దేంట్లో గుర్తుంది ఓ దాంట్లో ఏదో డైలాగ్ చెప్పాను అది చెప్తాను అన్న పర్వాలేదు తప్పు ఉప్పు వచ్చినా ఉప్పు వచ్చినా చెప్పు అసలు నీ వాయిస్ ఎలా ఉంది నీ నిర్భయంగా చేస్తున్నావా లేదా నెరవస్ చేస్తున్నావా వాకింగ్ ఎలా ఉంది నీ స్టైల్ ఎలా ఉంది నీ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంది అని దానికోసం అయితే తప్పని త్రీ మినిట్స్ ఓ డైలాగ్ ఏదో గుర్తుంది అది ఆ లేటెస్ట్ డ్రామాలు ఏదో చెప్పేసి ఇంతేనా ఇంటర్వ్యూ అంటే స్క్రీన్ టెస్ట్ అనుకున్నా స్క్రీన్ టెస్ట్ అంటే ఫిల్మ్ తీస్తారన్నప్పుడు కాస్ట్ కదా ఫిలిం తర్వాత ఇన్ తర్వాత ఇప్పుడు తర్వాత మేకప్ తీయమన్నారు కాస్ట్ మళ్ళీ మా ఒరిజినల్ మా డ్రెస్లు వేసుకున్నాం అయితే బయట బండి ఉంది అందరం నలుగురం ఇద్దరు వచ్చాం కదా ఏంటో నిన్నే అడిగారు నన్ను ఇట్టు అడిగారు మళ్ళీ హోటల్కి వచ్చేసాం హోటల్కి వచ్చేసిన భోజనాలు చేసినా మీరు సాయంకాలం మీరు టికెట్లు రెడీగా ఉన్నాయని సాయంకాలం సిక్స్ ఓ క్లాక్ సేమ్ సర్కార్ డైరెక్ట్గా ఏలూరు దిగిపోయాను ఏలూరు మీద చెల్తుంది కదా ఏలూరు దగ్గర బెలవాడ దిగి బెలవాడి నుంచి వెళ్ళారు సైలెంట్ మళ్ళీ దాని గురించి నేను పట్టించుకోలేదు అసలు వన్ మంత్ పట్టలేదు ఆ చాలా మందికి అందరూ క్యూరియాసిటీ ఏమన్నా వచ్చిందా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆఫీస్కి వెళ్తాం ఏమన్నా అప్పుడు కుర్రాళ్ళు తీసుకెళ్ళారు కదా ఏమన్నా సెలెక్టర్ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదని వాళ్ళు అక్కడ అక్కడ లోకల్గా అన్ని బెజవాడలో అన్ని ప్రతి వాళ్ళ కంపెనీలకి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉన్నాయి కదా నవయోగ వాళ్ళకి ఒకటి విజయ వాళ్ళకి ఒకటి వాహిని సంస్థ ఓన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాకు ఏదైనా మాకు తెలుస్తుందండి మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు చెప్తే మీకు చెప్తాను లేండి అంటున్నారు నేను పట్టించుకోవాలి మా బాబు మటుకు వెళ్తున్నా అనమాట మా మా రిలేషన్ సరదాగా చంద్రశేఖర్ రావు ఏలూరు అని ఆయన ఆయన అతను కుర్రాడు అని ఎవరైనా సెలక్షన్కి వెళ్ళేట్టు కదా అతను ఏదో సెలెక్ట్ చేశారు ఓ వేషానికి అన్నారు అంటే ఈయన పరిగెత్తుకు వచ్చేసాడు ఓవర్ నైట్ ఏలూరు నేను క్యాంపులో ఉన్నా క్యాంపు మాది టూ టూ మాకు అక్కడక్కడ వెళ్ళిపోయి క్యాంపులు అతి తడుపు నుంచి వచ్చాను వచ్చిన మీ బావగారు వచ్చి కూర్చున్నాడు అని ఏంటన్నా ఏంటి నాకు మెయిన్ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ సంబంధాలు తీసుకొస్తున్నారు పెళ్ళికి ఎవరు వచ్చారు మా అని వాళ్ళు తీసుకో ఏంటంటే అప్పుడు అది ఎప్పుడో మర్చిపోయాను కదా అన్న వన్ మంత్ అయిందని లేదు లేదు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి పిలిచారు మరి ఏంటంటే వాళ్ళు అన్ని టర్మ్స్ అని పెట్టి తర్వాత నాలుగు నెలలు పడుతుందో మూడు నెలలు పడుతుందో మీరు జాబ్ మీరు రిజైన్ చేస్తావా అదే సెలవు పెట్టగలగా ఏమైనా కానీ అది అది అప్ టు యూ మీరు కనుక అన్ని కనుక చెద్దం చేసుకుని వస్తే అగ్రిమెంట్ మీరు సైన్ చేస్తే మాకు సిక్స్ మంత్స్ కావాల్సి వస్తుంది ట్రైన్ ముందు అసలు ఒక రెండు మూడు నెలలు ఏమన్నా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలా ఆయనకి అసలు సినిమా టెక్నిక్ తెలియదు కదా కొంచెం బైజర్ పెద్ద బ్యాషం అనుకుంటున్నాం అని చెప్పారు అప్పుడు యాక్చువల్ రియల్ డైలమా అప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయింది నాకు మంచి ఆపర్చునిటీ అని చెప్తున్నారు చాకా బహుమానం పేరు పెద్ద డైరెక్టరు పెద్ద బ్యానరు పెద్ద స్టూడియోలు అంతకంటే రావటం నీకు తల కిందుకు తప్పక చేసిన నీకు రాదు మేజర్ వేషం అంటున్నారు ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారో నాకు అర్థం కాల ఏముంది సెలెక్ట్ చేశారు ఏ వేషానికి ఆ వేషం ఎటువంటిది తెలీదు అసలు సినిమా మీడియా నాకు తెలియదు కదా ఒకసారి మటుకు ఏదో ఒక సెకండ్ ఇయర్లో తరుగుతున్నప్పుడు మెడ్రాస్ టూర్లో వెళ్ళేప్పుడు బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ అప్పుడు స్టూడియో పర్మిషన్ తీసుకుని ఇదే వాయిన్ స్టూడియోలో అయితే నా రామారావు షూ
ముందు మెడికల్ లీవ్ పెట్టొచ్చరా తర్వాత ఎరండి లీవు తర్వాత చూద్దాం అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పిన డేట్ నుంచి మెడికల్ లీవ్ పెట్టా మెడికల్ లీవ్తో అనుమానం రాలేదు తర్వాత ఎరండి లీవు మనకున్న ఏమున్నాయి చలవలు ఇలా సప్పేలు ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు తీరు చక్కగా మమ్మాడంగా లోడ్జింగ్ ఇచ్చారు రోజు వచ్చి కారు వస్తుంది మా దగ్గర సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు రామ్ మోహను అలా వీళ్ళ అమ్మాయి అంతా రోజు వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేయాలి షూటింగ్లో ఎందుకు ఎక్కడికి వెళ్తాం మా వాహిని యూనిట్ ఏ షూటింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎక్కడ ఎందుకు ట్రయల్ చేస్తున్నారు ఎందుకు క్లోజ్అప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ ఎలా చేస్తున్నారు ఒక వన్ మంత్ మిమ్మల్ని ట్రైనింగ్లో పెట్టామన్నారు పోయింది వన్ మంత్ షూటింగ్ లేదు దీంటి ముందు రాగానే ఏదో చేస్తారేమో అనుకుంటే ఇది ఇదేంటే అక్కడ ఉద్యోగం వదులు వచ్చాం లాస్ అవ్వలు ఇచ్చాం వీళ్ళేమో డబ్బులు ఎవరు డబ్బులు లేవు డబ్బులు లేవు ఊరికినే లాడ్జింగు మా క్యారీ వచ్చేది భోజనం పాకెట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఇంత ఏం తెచ్చుకోవటమే సరే ఇదేంటే ఆయన ముందే చెప్పాడు వేషాలకి ఎవరికి మేము రిస్క్ చేస్తున్నాం దెర్ ఇస్ నో రెన్యూమినేషన్ ఫర్ ది యువర్ క్యారెక్టర్ బట్ అదంత అయ్యేంత వరకు విల్ బేర్ యువర్ లాడ్జింగ్ అండ్ బోర్డింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎప్పుడైనా వెళ్ళాలి ఇంటికి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలంటే టికెట్లు బుక్ చేస్తాం అన్నారు మళ్ళీ ఇచ్చి కూర్చున్నాం మళ్ళీ అదే వన్ మంత్ అయిన తర్వాత షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి మళ్ళీ ఇరవై రోజులు టైం ఉంది అన్నారు మీ ఇంటికి కావాలంటే యూ కెన్ గో అండ్ కమ్ అండ్ మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాలా లేదా అని జాయిన్ అయితే మళ్ళీ వదులుతారా యాభై తర్వాత అలాగే మరి ఇంటికి వెళ్ళి పెద్ద మా ఇంటి దగ్గర డిస్కషన్ అయితే ఏంటి జాబ్ వదిలేసావా నీ మా మదరు ఫాదర్ లీడరా పిల్లల్ని ఒక్క ఛాన్స్ మీ ఛాన్స్ కొంచెం తెలియదు అని మా బావగారు వీళ్ళందరిని పెట్టి తెచ్చుకెళ్ళా తెల్లవారుదా నాలుగు గంటల వరకు అన్ని ప్రామిస్లు చేసా గాంధీ గారు ఎన్ని ప్రామిస్లు చేస్తారు యాభై అన్ని ప్రామిస్లు చేసా మా తాగను ఒక అమ్మాయి వంక చూడను పేకాట ఆడను ఇంకోటి ఆడను అంతే అక్కడ కూర్చోనేసాలు ఎవరు ఏం లేవు రా అక్కడ అన్ని కలిపి ఒక్క ఒక్కడు కూడా పిల్లని ఇవ్వడం నీకు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు కాబట్టి నాలుగు సంబంధాలు వస్తున్నాయి అని ఆవిడ పాపం ఆవిడ బాధ అన్ని ప్రామిస్లు చేసి ఒకే సినిమా ఆ సినిమాతో బాగుంటే ఉంటా లేదంటే నా జాబ్ రాబోంది అని ఇక్కడికి వచ్చేసా ఆయన దాని నాలుగు గంటలకి అన్ని ప్రామిస్లు చేయించి ఓట్లు పెట్టించుకుని అన్ని చెప్పి పంపించింది అన్ని ఆ సిరీస్ తీసుకున్నాడు అదే ప్రొఫెషన్ అవుతున్నారు కదా ఎందుకంటే దాని రిజల్ట్ తెలియదు కదా ఫస్ట్ పిక్చర్ ఏమవుతుందో మరి విశ్వనాథ్ గారు మీ కజిన్ బ్రదర్ కదా అవును ఆ లింక్ ఏం ఉపయోగపడలేదా మీకు ఎందుకంటే విశ్వనాథ్ గారికి అప్పటికి ఇంకా డైరెక్ట్ అవ్వాలా ఓకే ఆయన ఏమిటి వరుస ఆయన ఆత్మగౌరవం ఆయన కో డైరెక్టర్ గా చేస్తున్నాడు ఆయన మా రిలేషన్స్ అని కూడా నాకు తెలియదు ఆయన ముందు వెళ్ళిపోయాడు అని ఓకే ఆయన తెలియదు ఆయన సొంత పెదనాన్న మా సొంత పెదనాన్న కొడుకే కానీ ఆయన డిఫరెంట్గా వెళ్ళిపోయాడు మాకు ఎందుకంటే మాకు ఫ్యామిలీస్తో పెద్ద టచ్ లేకపోవడం వల్ల ఎందుకంటే మా మదర్ యొక్క అక్కని చేసుకున్నాడు విశ్వనాథ్ గారి ఫాదర్ ఆవిడ చిన్నతనంలోనే పదమూడు ఏట పద్నాలుగు ఏట అప్పుడు చిన్నప్పుడే పెళ్లి కదా పదమూడు ఏట కాపురాన్ని గడ ముందే పోయిందిట పోయిన తర్వాత ఈ విశ్వనాథ్ గారు తల్లిని చేసుకున్నాడు ఆయన సొంత పెద్దనాన్నే ఆవిడ మటుకు స్టెప్ మదర్ అనమాట ఆ స్టెప్ మదర్ పుట్టిన పిల్లలు వీళ్ళు విశ్వనాథ్ అయితే మా అతను ఒక పెదనానే కానీ అది రిలేషన్ ఉంది ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిన తర్వాత కానీ తెలియలే నాకు ఈ రిలేషన్ వాళ్ళకు కూడా ఎందుకంటే ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఏదో వీళ్ళు వెళ్ళి మెడ్రాస్లో సెటిల్ అయిపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళు మేము పరిచయాలు లేవు కదా అందువల్ల అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఇద్దరు చాలా దగ్గర అయిపోయాం మా ఓన్ బ్రదర్లు ఆయనకి బ్రదర్స్ లేడు నేను ఓన్ బ్రదర్ అయిపోయాం ఒకే స్థలం కొనుక్కుని ఇద్దరు చేసాక పక్క పక్కనే ఇల్లు కట్టుకుని వాళ్ళు కూడా ఒక స్థలం చూసాం మా పక్కనే కానీ నేను కట్టుకోలేను రా అని రెడీమేడ్ ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు మేము ఇద్దరం ఇల్లు కట్టుకుని ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎప్పుడు నేను ఇద్దరు చెడ్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆయన వచ్చేసిన తర్వాత చిన్నపిల్లలు స్కూల్కి ఇచ్చాడు అది కిండర్ గార్డెన్ మీరు ముగ్గురు అన్నదమ్ములే కదా బాలు గారు మీరు విశ్వనాథ్ ఇదేమో మేము ఎలా రిలేషన్ ఇప్పుడు చెప్పా కదా బాలు తమ్ముడు అవుతాడు అంటే బాలు వాళ్ళకి ఫాదర్కి రెండు మ్యారేజ్లు మళ్ళీ అది కూడా ఆ పెద్ద ఆవిడ పెద్ద ఆవిడ కొడుకు ఒకడు ఉన్నాడు ఆయన లింగమూర్తి అని ఆయన పేరు కూడా కేఎల్ అని పెడతారు ఆయన ఆయన ఎల్ అంటే లింగమూర్తి అనమాట కజిన్ బ్రదర్ అంటే ఫాదర్ సేమ్ మదర్స్ డిఫరెంట్ అతనికి మా మా బావగారి సిస్టర్ని ఇచ్చారు ఓకే ఓకే మా నేను మా అక్కకి మా సొంత బావగారికి సిస్టరు చేసుకున్నాడు అతను సో అతను ఈ రిలేషన్ తెలిసిన తర్వాత నాకు తమ్ముడు అయ్యాడు నాకంటే చిన్నవాడు ఈయన అన్నగారు ఆయన తమ్ముడు అయ్యాడు మధ్యలో ముగ్గురు బ్రదర్స్ ఓడ్ సింగరు ఓడ్ ఆర్టిస్టు ఓడ్ డైరెక్టర్
దాని గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు నేను అది కాకతాళి అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అది ఎంత ముదిరిపోయిందంటే భానుప్రియ అసలు నేను ఆయనతో ఫస్ట్ ఎరంగట్టని చేస్తే కానీ నేను చేయనని చెప్పి ఆయన శిష్టు శాంతిప్రియని అలాగే అలాగే రాధిక అలాగే విజయశాంతి అలాగే సులక్షణ అలాగే శ్రీదేవి జయప్రద జయసుధ వీళ్ళందరూ హీరోయిన్లు అందరికీ అందరి పక్కన యాక్ట్ చేస్తే మనం టాప్ అయిపోతాను మళ్ళీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ పిక్చర్ నాకు దొరికేవాడు కానీ కానీ విజయశాంతి నాకు పక్కన దొరకవు నువ్వు కూడా అంటే నేను తప్పకుండా మీ మీ కాల్ షీట్లు ఉంటే నేను చేస్తాను ఎనిమిది సినిమాలు చేసింది అంతకి మాధవి చేసింది రాధిక చేసింది ఫస్ట్ సినిమాలు మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన సెంటిమెంట్లుగా నాతో ఎనిమిది ఏడు ఎనిమిది సినిమాలు చేశారు ఒక శ్రీదేవి నాతో మిస్ అయ్యింది చేపరద కూడా ఎనిమిది సినిమాలు చేసి ఆ సినిమాలు చేసింది ఆ చిత్రం తర్వాత తర్వాత మేము కృక్షేత్రం ఇవన్నీ కూడా చేసాం మేము కాకపోతే ఆ అమ్మాయి ఫస్ట్ దాంట్లోనే షూట్ మనం వెళ్ళిపోయింది తర్వాత వేటగాడు రామారావు వాళ్ళ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది ఆయన వాళ్ళ పక్కన నాయస్తు పక్కన అండి మా ప్రొడ్యూసర్స్ బేర్ చేసే పొజిషన్లు లేకుండా పోయి నా పక్కన ఉన్న హీరోయిన్లకి ఒక చిన్న అమౌంట్ మా బడ్జెట్ కదా వీళ్ళం అప్పుడు ఎంత వాళ్ళ మదర్స్కి ఎంత ఫాదర్కి వీళ్ళంత వరకు క్యాష్ చేయాలి కదా సో ఆర్టిస్ట్ కూడా అమ్మాయి మంచి అటు కమ్ అటు తమిళ్ ఫీల్డ్లో కూడా దున్నేసింది కమల్ కిమల్ రజనీకాంత్ వీళ్ళతో సో శ్రీదేవి ఒకటే ఫస్ట్ పిక్చర్ ఒక పిక్చర్గా దొరికింది అంతే తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా చేసుకుంటూ పోయాము బాగా ఎక్కువ చేసింది చేస్తుంది నాతో ట్వంటీ ఫైవ్ సినిమాలు చేసాం ఇద్దరు కలిసి సో దగ్గర దగ్గర యాభై మొత్తంగా లెక్క వేసుకుంటే మొన్న ఎవరో చెప్తున్నాను అమ్మ మా అభిమానాలు ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ హీరోయిన్ మీద మీద వచ్చారండి ఎవరైనా కానీ కొత్త వాళ్ళు ఒక సినిమా యాక్ట్ చేసి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు నాగమల్లి ఉంది అనుకోండి నాగమల్లి సినిమా ఒక సినిమా యాక్ట్ చేసిన అమ్మాయి పెళ్లి చేసి వెళ్ళిపోయింది అలాగే అట్ట సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ అట్లా కానీ అలాగే దగ్గర దగ్గర ఒక్కొక్క సినిమా ప్రమీల ఇటువంటి వాళ్ళందరూ చాలా మంది చేశారు నాకే గుర్తులేదు చాలా మంది చేశారు ఈ సెంటిమెంట్ ఏమో ఆంధ్ర అంతా వచ్చేసింది నన్ను చూడంగానే మీ పక్కన ఏ హీరోయిన్ యాక్ట్ చేసినా కూడా పై టాప్గా వెళ్ళిపోతాను అని ఫస్ట్ డేలా చెప్తారు కాదు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారో లేదో నాకు తెలియదు నేను అనుకోవట్లేదు కాకతాళీయంగా ఇది ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు కాకపోతే వాళ్ళకి ఆ సిచ్ రెస్పెక్ట్ ఎక్కడ కనపడ్డా కూడా పరిగెత్తుకు వచ్చి మాట్లాడి దాంతో పలకరిస్తూ ఉంటారు శ్రీదేవి కూడా ఆ గౌరవం ఉంది అదో సెంటిమెంట్ తర్వాత ఏమో నాన్ స్టాప్గా చేయటం రెండో ఇన్నింగ్స్ లేకుండా ఉండే రికార్డ్ నాకు ఉంది అదో రికార్డ్ లాగా అనుకుంటున్నారు అందరూ అంటే నాగేశ్వర్ అన్నాడు నాగేశ్వర్ మీ అందరం నీ సహాయత్రి గారితో అంజి చేసాం కానీ మాతో అరంగట్టతో స్టార్ట్ అయినా లేకపోతే నీకు వచ్చిందే ఒక హీరోకి అటువంటి పేరు నువ్వు వచ్చిన తర్వాత మీ తర్వాతనే మీ అందరం మీ తాత మా పక్కనే యాక్ట్ చేస్తున్నా అని నేను అలాగే అదొకటి తర్వాత ఇండస్ట్రీలో కొన్ని అద్భుతమైన వేషాలు వచ్చినా నాకు నన్ను సరిగ్గా ఉపయోగించుకొని వేషాలు కొన్ని పడ్డాయి అంటే ఇప్పుడు లెక్క వేసుకుంటే ఏడు వందలు ఏడు పైన ఎనిమిది వందల దాకా ఉంటాయి యాభై ఏళ్ళలో ఒక మన విశ్వనాథ్ గారు లాగా ఓ యాభై సినిమాలు చెప్తాను నేను నావి నాకు తృప్తిగాను జనానికి మీకు నచ్చింది ఇంకా అవుట్ దాంట్లో తీస్తే ఇంకో పాతిక ఇరవై సినిమాలు వస్తాయి అంటే యాక్చువల్గా ఈ సినిమాలో నేను చేసిన కృషి కానీ వరుసగా ఐదు చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు నా సినిమాలా మీ సినిమా నా ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ రంగుల రాట్నం రంగుల రాట్నం రంగుల రాట్నమే నా బెస్ట్ పిక్చర్ ఓకే దాని తర్వాత సిరిసిరి మోవా రెండు దాని తర్వాత రాధ కళ్యాణం మూడు పదహారు వయసు నాలుగు సీతామహాలక్ష్మి ఐదు సజోభోదయం దీంట్లో నాలుగు సినిమాలు విశ్వనాథ్ గారు ఉన్నాయి తర్వాత కామెడీ సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి శంకరాభరణం చెప్పలేదు శంకరాభరణం మెయిన్ వేషం కాదు కాబట్టి చెప్పాలా ఎంత అద్భుతమైన సినిమాలు ఉన్నా నేను బట్ నాకు చేయదగ్గ అంత లేదు అదే డైరెక్టర్ దగ్గర అద్భుతంగా చేసిన సినిమాలు ఉన్నాయి శుభోదయం దాంట్లోనే చిన్న అది కూడా కొత్త కుర్రాడే వేద్దాం అనుకున్నారు వాళ్ళు కొంచెం పోన్ చంద్ర అతనే పాపం ఏడు నాయసరావు గొడవ పెట్టాడు అంత కొత్త వాళ్ళు అయిపోతున్నారు బిజినెస్ అవ్వదని అందుకని నిర్మలమ్మ నేను రావలింగ గారు ఇటువంటి వాళ్ళు కాస్త మంజు వారికి అప్పటికి చీల్ వేషాలు అప్పుడే వస్తుంది తులసి అందు తప్ప వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అట్లా ఫిల్టర్ చేసుకుంటూ వస్తారు సగటం నాకు తృప్తిగా ఉన్నవి ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి ఆమె క్యారెక్టర్ కలికాలం సగటు మనిషి అట్లాగే ఈ కామెడీలో పక్కిటి అమ్మాయి గోపాలరావు అమ్మాయి సుందరి సుబ్బారావు నేను మావిడ ఇన్ని ఇంటింటికి అవి అటువంటివి చాలా కొంటి కొంటి కాపురాలు ఇటువంటివన్నీ చాలా ఉన్నాయి ముగ్గు ముద్దు అటువంటి టూ హీరోస్తో చేసిన జీవంత రంగాలు అటువంటివన్నీ టూ హీరోస్తో చేసిన నాకు మంచి మార్క్స్ ముగ్గురు మిత్రులు అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి అవి నెంబర్ వీటిలో రావు నాకంటూ చెప్పుకో తగ్గవి మీరు చెప్పినట్టుగా టకట
వెతరన్ డైరెక్టర్ భవేందర్ రెడ్డి గారు మంతమంది గారు ఫస్ట్ పిక్చర్లో చూస్తే నేను యాక్ట్ చేసినట్టు కనపడదు అది నా ఫస్ట్ పిక్చరా తర్వాత అన్నీ కూడా మనం యాక్ట్ ఎలా చేయాలి ఏం చేసి యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు నా యాక్ట్ ఫీలింగ్ నా ఫీలింగ్ అది మనం యాక్ట్ చేస్తున్నాం దీంతో ఇంత చేయాలి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అది ఏమి తెలియనప్పుడు అంత మంచి అంత మంచి యాక్టింగ్ ఎలా వచ్చింది అంత న్యాచురల్గా చేసింది ఇది నేనే కాదు అంజలి గారు రమణా రెడ్డి గారు అందరూ కూడా చెప్పారు కొత్త కూరాడు అంత న్యాచురల్గా చేశాడు కొత్త అసలు ఫస్ట్ పిక్చర్ లాగా లేదని అంత కాంప్లిమెంట్లు ఇచ్చారు రంగారావు గారు చూసి ఎస్ రంగారావు గారు చూసి ఇది మనకు మళ్ళీ ఇంకో ఆనిమచ్చి లాంటి ఆర్టిస్ట్ వచ్చాడయ్యా ఒక్క రెండు ఒక్క అడుగు ఉంటే అసలు మొత్తం ఎక్కడో ఉండేవాడు అని అంటూ ఆయన బాంధవ్యాల్లో నాకు హీరో ఛాన్స్ ఇచ్చాడు బాంధవ్యాలు దాన్ని నేను లక్ష్మిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం మన హీరోయిన్ లక్ష్మిని అలాగే ఒక్కొక్క సినిమాలో ఒక ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ పోయాం రంగారావు గారు నేను కాంపిటీషన్గా చేసిన ఒక సినిమా సుఖదుఖాలు అని ఉంది అదే మేడ అంటే మేడా కాదు ఆ సాంగ్కి అది దాని చాలా పవర్ఫుల్ రోల్ మీకు బహుశా సా సినిమా గుర్తుందో లేదు సెకండ్ హాఫ్లో ఎవరు ఉండవు నేను రంగారావు గారే సెకండ్ హాఫ్ కంప్లీట్ క్లైమాక్స్లో జయలలిత మన సీఎం తమిళనాడు సీఎం రామకృష్ణ వస్తారు ఆఫ్టర్ నేను కాల్చుకోబోతుంటే అప్పుడు వస్తారు అప్పటి వరకు సెకండ్ హాఫ్ అంతా మేము ఇద్దరే నిలబెట్టాం అది ఒక డ్రామా మేజర్ చంద్రకాంత్ అని బాలచంద్రది వాళ్ళ సినిమా సక్సెస్ అయింది నా వేషం నాగేష్ వేశాడు వాణిశ్రీ వేషం జయలలిత వేసింది జైలు తెలుగులో మనకు చిన్న వేషం వేసింది వాణిశ్రీని అప్పుడే హీరోయిన్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ పిక్చర్లో కూడా వాణిశ్రీని హీరోయిన్ చేసినాను అప్పటిదాకా చిన్న చిన్న పళ్ళేలు పెట్టుకుని చెడుకైతే లాగా ఆ సత్యభామ పక్కన వీళ్ళ పక్క కమెడీ పక్కన బాలకృష్ణ పక్కన చేస్తుంది నేను అన్నాను నా ఫస్ట్ పిక్చర్ హీరో అంటున్నారు ఇమ్మాయిని తీసుకొచ్చి చేస్తున్నారు ఈ చెడుకైతే లేసిన జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లాగా ఉంది వద్దండి వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ షీ రూల్ ది ఇండస్ట్రీ అన్నాడు బీఎన్ గారు అన్నాడు అండి అప్పటికే అట్లు కాదు వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ ఆవిడ ఎంపిడ మొత్తం హీరోలు పడతారు ఫైన్ ఫైన్ ఏంటి సార్ చెప్తారు అమ్మ ఏం వేషాలు ఏంటి పద్మనాభం పక్కన పక్కన చూసే ఉంటారు అన్ని చిన్న చిన్న వేషాలు అంటాడు కామెడీ వేషాలు ఎన్ను ఆ అమ్మాయి నెవర్ బికమ్ ఇంత అంత కాంపిటీషన్గా ఉన్నారు హీరోయిన్లు అందరూ అంటే లేదు దాంతో ఒంట్లో ఉన్న ఆర్టిస్ట్ ఉందా అదండి బాగున్న ఆర్టిస్ట్ అది అని అనేవాడు బిఎన్ రెడ్డి గారు అలాగే పదేళ్ళు వెళ్ళింది అవి సో కాల్డ్ హీరోలు వాళ్ళు ఆవిడ కోసం వెయిట్ చేసి కూర్చున్నారు సెక్రటరీ అని చేస్తున్నాం మేము సినిమా ఎదనపూడ సులోచనండి అప్పుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియో ఓపెన్ అయింది ఓన్లీ ఫస్ట్ ఫ్లోరే ఇంకా కింద వెన్నీ ఫ్లోర్ రెడీ అవ్వాల ఆ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో రామారావు చేత ఓపెన్ చేయించి ఆయన ఆయన సొంత సినిమా అక్కడ మొదటారు సెక్రటరీ దాని కేఎస్ ప్రకాష్ రావు రాఘవేంద్రరావు గారే ఫాదర్ నేను మెయిన్ వేషం చాలా మంచి వేషం ఆడ అప్పటికి శృంగ ఎందుకుంది ప్రేమాభిషేకం అప్పటికి వాణిస్తే చాలా అనుకుంటున్నా అప్పుడే అనేవాడిని మేము బిఎన్ గారు అనేవాడిని పదకొండు గంటలకు సెట్లోకి వచ్చేది తొమ్మిది గంటలకు వాళ్ళచీటికి అందరం బయట కూర్చుంటే అందరూ నాగేశ్వరరావు కూడా వెయిట్ చేసేవాళ్ళు అందరికీ నమస్కారం అండి లేట్ అయిందా ఏంటి అని నాకు కొంచెం బ్లాక్ కదండి ఇవన్నీ పుట్టి నాకు టైం పడుతుంది అండి పర్లేదమ్మా పర్లేదమ్మా అని అట్ట వెయిట్ చేయించిందండి రామారావు గారు వెయిట్ చేసేవాట ఆ తొమ్మిది వయసు అట్లా హీరోయిన్ తీసి పదేసింది అవుతుంది ఇది తొమ్మిది గంటలకు వస్తుంటే మేము ఎప్పుడు ఇంత హీరోలు మేము ముందుకు ఉంటే రిమూవ్ హర్ అండ్ పుట్టర్ అని అని వెళ్తా వీళ్ళిద్దరూ ఆవిడ కోసం ఆగారు అలా శివాజీ గారు వసంత మాళిక అట్లాగే అందుకనే ఒక్కొక్క అమ్మాయి ఒక్కొక్క జాతకాలు ఎలా ఉంటాయి చాలా తమాషగా ఉంటుంది ఇప్పుడు సినిమా షూటింగ్లు ఇవన్నీ చూస్తుంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ రోజులు చూశారు ఇన్ని జా ఇన్ని తరాలు చూశారు కదా ఈ మార్పుకు మీరు అడ్జస్ట్ అవుతున్నారా అది అడ్జస్ట్ అవ్వడం కష్టంగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త కుర్రాళ్ళ పాత సీనియర్స్ రెస్పెక్ట్ చేయటల్లా మేము అంత చరిత్ర సృష్టించినా కూడా షిట్లో వచ్చి ఆయన ఫాదర్ వేషం ఉన్నా అనుకోండి వాడు వాడి వెనకాల గొడుగు వాడి సరంజామం వాడి వెనకాల బ్యాంగు వాడు కూడా నిలిచిపెట్టి గుడ్ మార్నింగ్ బ్రదర్ బాబు అని ఆలోచన వస్తాం అండి పేర్లు అనవసరం ఏ వాడు రెండు మన రెండేళ్ళ తర్వాత ఉంటాడు ఉంటలే తెలియట్లా మేము ఇన్నాళ్ళు ఉన్నాం అంటే మరి ఎంత సిన్సియర్ ఎన్ని డిసిప్లిన్లు క్రమశిక్షణ ఎంత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్ద రామారావు నాయసు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎన్ని నేర్చుకున్నాం ఎంత డైలాగ్ నేట కాదు అసలు డిసిప్లిన్ అసలు యాక్ట్ ఒక యాక్టింగ్ అంటే ఎంత సీరియస్గా తీసుకోవాలి మనం నిలబడాలంటే మరి అది కనపట్టలేదు సీజనల్ గ్లామర్ లాగా వచ్చేస్తుంది ఓ సినిమా ఇట్టమంగానే వాడు ఎప్పుడు పడుతున్నారు వాడు ఎప్పుడు కానీ వెనకాల ఎక్కువ రాళ్ళు వీళ్ళు కాస్ట్యూమ్స్ను
నాగయ్య గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నా కూడా పట్టించుకోపోతున్నారు మేము కడతో చూసాం కాంతారావు గారు వచ్చి ఆయనే లేచి నమస్కారం బాబు అండి ఆయన ఎవరు ఆంటీ వీడు ఏమో ఫేమస్ హీరో ఒకప్పుడు కాంతారావు అట్లాగ ఏదో పెద్ద ఆయన ముసలి ఆయన అంటే ఎవరు అనుకున్నారు ఆయన తర్వాత వచ్చి చెప్పిన వాళ్ళు నాకు ఆ పైగా హిందీ వాళ్ళు వాళ్ళకి అసలు తెలియదు మన చరిత్రలో హీరోయిన్లకి అసలు తెలియదు నేను అందుకని మనమే మన కృష్ణ గురించి చెప్పుకోవాల్సినంత అవసరం ఏముంది వాళ్ళకి అందుకని మన పని మనం చూసుకోవటం అండ్ అడ్వైజ్ కూడా చేయకూడదు ఇద్దరు మూడు చోట్ల అడ్వైజ్ చేశాను నేను డైరెక్టర్ ఒక్కొక్క హీరోకి మంచి సీన్ అయ్యా ఇది మా కాలంలో అయితే వదిలిపెట్టి మా పెద్ద సీన్ చేస్తూ అంత లూజ్గా చెప్తున్నాం ఏంటి డైలాగ్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఇక్కడి నుంచి చెప్పాలి అని చెప్పి రచ్చకొట్టేవాళ్ళు మాలో నుంచి ఆర్టిస్ట్ బయటకు తీసుకోవాలని ప్రయత్నించేవాళ్ళు మరి మీరేంటి ఇంత లూజ్గా చెప్పి నేను ఏదో స్టైల్గా కాదండి మా స్టైల్కి అలవాటు పడ్డారండి జనం అన్నాడు అతనికి కాదు ఇట్లా చెప్తే మన ఇద్దరు కాంబినేషన్ బాగుంటుంది ఈ సీను అన్న డైరెక్టర్ తెలియకుండా డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే నా మీద కంప్లైంట్ చేశాడు అందుకనే ఈ సీని ఆర్టిస్ట్ పెట్టద్ద చేదస్తాం ఎక్కడో ఉన్నారు ఇంకా ముప్పై సంవత్సరాలు పెడతాం ఇంకా యాక్టింగ్ ఏదో సిన్సియరు డైలాగు మోడ్యులేషను డిక్షను పంక్చుయేషన్ ఏంటి ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఎవరికి కావాలి ఇవన్నీ అని అంటే నేను మా ఆయన వచ్చి దౌనం పెట్టి బాబు ఆయన జోలికి వెళ్ళకండి నన్ను తీసేస్తాడు ఆయన ఆ హీరో పెద్ద ఆయుడు నేనేదో ఉన్నాను బాబు మీరు ఆయనకేం చెప్పద్దు అండి పొరపాటు సార్ చెప్పడం పొరపాటు ఏమిటో మంచి పేరు అతనికి వస్తుంది నాకు వస్తుందని డైలాగ్ సెషన్లు ఇద్దరు మంచి సీన్ పోతుందని ఇట్లా చెప్పి బాబు బాగుంటుందేమో ట్రై చేయనన్నాను అది గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యాడు సో అప్పటి నుంచి చదువు చిన్న 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 చేదరుభావాలు చాలా ఉన్నాయి అందుకనే నేను చాలా మన పని అయితే మనం చూసుకురావటం అడ్జస్ట్ అవుతున్నాం అడ్జస్ట్ అవుతున్నాం కానీ సరిగ్గా ఉపయోగపడట్లేదే ఉపయోగించుకోవట్లేదే అనేది చాలా నిత్య దగ్గరం అయిపోయింది నాకు ఏమో ఇది చైనులో ఈ ఈ నాలుగు డైలాగులు చెప్పడానికో లేకపోతే రెండు మూడు సీన్లు తీయడానికి నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నారు మీరు వచ్చి అడిగితేనే కదా నేను మిమ్మల్ని అడగల నేను వేషం వేషం సరిగ్గా పాటని తర్వాత వేషం బాగలేదు ఏదైనా ఎన్ని ఎన్ని సీన్లు ఉన్నాయి ఏమైనా మంచి ఇంపార్టెంట్ అయినా కనుక్కుని వేస్తున్నాను కానీ కనుక్కున్నా బాగుందని చెప్తారు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఎడిట్ చేయరు చూడరు తీసిన చివరిలో వాడికి ఎడిటింగ్లో ఉంటుందో లేదో తెలియదు ఇప్పుడు ఆ ఆక్సిజన్ అని ఒకటి దాంట్లో చాలా మంచి సీన్లు తీసాం గోపిచంద్ హీరో ఆక్సిజన్ అని రత్నం అదే రత్నానికి మంచి సీన్ బంధు బృందావన్ కాలనీ మీరు చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ అబ్బాయి అయితే మంచి ఫాదర్ వేషం దీంట్లో కూడా ఫాదర్ వేషం అతను మూడు నాలుగు సీన్లు చేశాను చాలా బాగున్నాయి మీకోసం రాశానండి అవి రిసెర్చ్ చేశాను కష్టపడి చేశారు అంటే మనకి రేపు పొద్దున బాగుంటుంది మంచి పేరు అందుకు బా టేస్ట్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ అతను ఏం రత్నం డబ్బింగ్ కూడా జాగ్రత్తగా చెప్పాలనుకున్నా డబ్బింగ్ సీన్లో వస్తే చేస్తున్నాం 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 ఆ సీన్లు రావట్ల కో డైరెక్టర్ అడిగారు ఏంటి ఈ సీన్లో మనం చేసాం కదా నాకు గుర్తుంది చాలా రోజుల తర్వాత డబ్బింగ్ చేస్తున్నాం అన్నాడు తీసేశారు ఆ మంచి సీన్లు నాకు ఉన్నవే మంచి సీన్లు మూడే ఏదో లెంత్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి తీసేశారండి కొంచెండి అయిపోయి డబ్ చేసి పెడదాం పోని అంతగా ఉంటే ఫైనల్ తీసుకోండి లేదు సార్ అవసరం లా అయిపోయింది ఇవి ఉన్నాయి చెప్పండి సార్ చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యా అదే అదే వెళ్ళినా తీసినా బయటకు మీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఉంటాయో లేవో దగ్గర గ్యాలరీ లేకుండా పోయింది అలా అంటే టెండ్ కూడా వచ్చేసింది ఏదో మన వాళ్ళు హీరోల మీద వేయరు మన బొట్టు వాళ్ళ మీద సీన్ల మీద కత్తి వేసేస్తారు లెంత్ అని ఇంకోటని తర్వాత లింక్ అడ్డం పడుతుందని లేకపోతే ఫ్లోకి అడ్డం పడుతుందని టెంపో పోతుంది ఏదో కారణాలు చెప్తారు అవి కూడా అడగడం మానేసా నేను ఆయన ఏమున్నా చెప్పు ఆ సీన్లు అవి చెప్పి వెళ్ళిపోతా నేను డబ్బి ఇటువంటి టెన్లో చాలా ఈ రెమ్యూన్ రేషన్లో ఆ కాలంలో మీకు చాలా తక్కువ ఉండేవి అంట కదా ఏది రెమ్యూన్ రేషన్ ఆ రోజుల్లో చాలా తక్కువ ఉండేవి కదా ఇప్పుడైనా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా అవును అసలు మీ ఆ రెమ్యూన్ రేషన్లో అప్పట్లో కరెక్ట్గానే పే చేశారా అండి మీకు అవి చెప్పాలంటే నిజం చెప్పాలంటే చాలామంది ఎగ్గొట్టేవాళ్ళు తక్కువ రెండు నిమిషం లెక్కలేదు ఆ రోజుల్లో అది విలువ ఓకే ఆ మూడు వేలు మూడు లక్షలు ఇవాళ ఓకే ఇవాళ మూడు లక్షలు తీసుకున్నా వాళ్ళ మూడు వేలు తీసుకున్నా ఒకటి అది అమౌంట్ ఒకే కానీ ఆ మూడు వేలలోనే మమ్మల్ని ఏదో రకంగా ఉపయోగించేసుకుని దాంట్లో దొంగ చెక్కులు ఇచ్చేసి లేకపోతే లేకపోతే అసలు ఇవ్వకుండా లేదా తిండి పెట్టి మా వీక్నెస్ ఉందని మంచి పొగ చూసుకుంటారా ఎవరి మన డబ్బులు అడగడు మా బొమ్మ ఫుడ్ గిట్ పెట్టండి బొమ్మ బొమ్మానంగా ఉంది రా వాళ్ళని తర్వాత బిజినెస్ అవ్వలేదని లేకపోతే పిచ్చిడి అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ వీక్ ఇస్తామని చాలా ఎక్కువ అప్పుడు ఈ పెద్ద డబ్బుల కోసం చూడకుండా కాంపిటీషన్ అయ్యి ఈ వేషం కొడుకు పోనీ కూడదు 
అంటే ఎగ్గొట్టడం అంటే పూర్తిగా ఎగ్గొట్టం కాదు ఆ బ్యాలెన్స్లు ఇవ్వలేకపోవటం వాడు కూడా పాపం ఇబ్బందులు రావడం రిలీజ్ కాలేకపోవటం ఎక్కడ బిజినెస్ ఆగిపోవటం పని ఏం వండుతాం ఒకవేళ చెక్కులు ఇచ్చిన ఆ చెక్కులు డబ్బులు ఉండవు ఇప్పుడైతే భయపడుతున్నారు చెక్కులు వచ్చాయి బౌన్స్ అయితే మళ్ళీ లీగల్గా మనకి అసోసియేషన్లు వచ్చాయి యూనియన్లు వచ్చాయి ఇప్పుడు మన యూనియన్ కంప్లైంట్ చేస్తే వసూలు చేసిస్తున్నారు సో ఇప్పుడు భయం తక్కువ మాట్లాడుకోండి పోని వంద కాకపోతే నేను రెండు లక్ష రూపాయలు కాకపోతే నేను యాభై వేలు ఇస్తాను మన ఇద్దరు ఇష్టం అయితే వద్దాం ఆ యాభై వేలు కరెక్ట్గా ఇవ్వు యాభై వేలలోనే మళ్ళీ ఏదో పదో పదిహేను కొట్టాలని చూడవచ్చు అని ట్రెండ్ వచ్చింది చాలా మటుకు ఇప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడే మాకు బడ్జెట్ అండి ఇంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వలేమని చెబుతున్నారు దానికి ఆనోచ చేస్తున్నారు దానికి కూడా మాకు యూనియన్ భయపెడుతున్నాం డబ్బింగ్ అని ఉంది కదా అది ఇప్పుడు పేమెంట్ వస్తే కానీ డబ్బింగ్ చెప్పద్దు అంటున్నారు మా అసోసియేషన్ అది చెప్పిన తర్వాత మాకు కూడా కష్టం అండి రిలీజ్ ముందు ఎందుకు మాకు గొడవలు చేస్తాం మీకు డబ్బింగ్ అనేది ఉంది కదా సినిమా అంతా డబ్బింగ్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు అప్పుడైతే మనకి అవుట్ డోర్కి వెళ్ళినప్పుడే డబ్బు చేసాం కూడా అవుట్ డోర్ స్టూడియోలో చేసేది డబ్బు చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు సైలెంట్గా తీసాం ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్గా సినిమాలు అందరూ కూడా అందరు ఆర్టిస్టులు కూడా చేయాలి అందువల్ల అక్కడికి ఆ పరిధిలోనే చూస్ చేసుకోండి మీరు ఒకవేళ ఇవ్వలేను ఇంతకంటే ఇవ్వలేదు అనే మీదే మా దృష్టికి రానివద్దు మీరే మీ ఇంటి దగ్గర కాంప్రమైజ్ అయిపోయింది అని మా అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్లు సెక్రటరీలు చెప్తున్నారు మా దగ్గరికి వచ్చింది అనుకోండి మనకి మేము అందరూ పంపించాలి ఆఫీసులుగా మేము టెన్ పర్సెంట్ కట్ చేస్తాం సర్వీస్ ఛార్జెస్ అతనితో మనకి అతనికి వెళ్ళి యూనియన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేసి మమ్మల్ని పిండి మమ్మల్ని దగ్గర వసూలు చేసాడని కొత్త కచ్చి అతను ఉంటుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీచ్ మిమ్మల్ని బుక్ చేయడు గొడవ పెట్టుకున్నాం కదా వాటితో సో నెక్స్ట్ అంటే కింద సార్ చాలా గొడవ చేసాడు డబ్బుల కోసం యూనియన్కి వెళ్ళాడని ఎందుకు అవన్నీ వీలున్నంత వరకు ఎయిటీ పర్ అక్కడే కాంప్రమైజ్ అవ్వండి అని తక్కువ ఇప్పుడు ఎగ్గొట్టేవాళ్ళు ఇంతమంది డైరెక్టర్లతో చేశారు కదా విశ్వనాథ్ గారు బాపు గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు మీ మనసుకు దగ్గర అయిన డైరెక్టర్ ఎవరు అది యాక్చువల్గా మనసుకు దగ్గరగా ఉన్నది నాకు మా బిఎన్ గారు తప్ప ఇంకెవరు కాలేదని చాలా మంది చేశాను నేను చాలా చేస్తే కేవీ రెడ్డి గారు చేశా తర్వాత సింగి శ్రీనివాసరావు బోల్ సినిమాలు చేశా కమలాకర్ కామస్టారు చేశా తర్వాత పొలయ్య గారితో చేశా సిఎస్ రావు గారితో చేశా దాసనారాయణ రావు చేశా రాఘవేంద్ర రావు చేశా తర్వాత ఇప్పుడున్న కొత్త కొత్త డైరెక్టర్ వదిలేసేయండి అప్పుడు అని విశ్వనాథ్ గారితో చేశారు కానీ ఫస్ట్ పిక్చర్లో దగ్గర ఉండి దగ్గర పట్టి చిన్న వాళ్ళ అబ్బాయిలాగా మీరు చేయి ఇంకోసారి కంగారు పెట్టకుండా కొత్త వాడు ఇంకా బాగా చెప్పగలవు నువ్వు అని ఇంకా బాగా చెప్పగలవు ఇవి నువ్వు అది చక్కగా అంత టైం ఇచ్చి చెప్పి ఆయన అంత ఆయన అంత దగ్గర బాపు ఏముంది బాపు బొమ్మలాగా బాపు ఎప్పుడు డైరెక్ట్ చేయడు బాపు డైరెక్షన్ అంటే ఏంటంటే అతను పెట్టిన బ్లాక్ బొమ్మలాగా ఉంటే మీరు చెప్తే చాలు మేకప్ వేసుకున్నావా రాధా కళ్యాణం చేసామండి మీరు చూసే ఉంటారు బంగారు పిచ్చి చేశాను నేను ఈరోజు మీరు ఇంకా చాలా చేశారు అతను ఆయనతో ఆయన ట్రెండ్ అంటే వచ్చి డైలాగ్ డిక్షన్ డైలాగ్ డెలివరీ రమణ గారు డైలాగ్ రాశాడు కదా మీరు ఎలా చెప్తున్నారు అని చెప్పడు మనం ఎలా చెప్తే అలా చెప్తాను మీరు ఇంకా అదే ఓకేనా మీకు మీకు బ్యాగ్ మీకు తప్పుగా ఉంది ఓకే టేక్ అంతేగాని మీకు ఎలా కావాలా విశ్వనాథ్ దగ్గర అట్లా కాదు విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే ఆయన చాలా ప్రిపేర్ అయి ఉంటాడు ముందుగా అందరి డైలాగులు ఆయన నోటికి వస్తాయి ఆయన మనం చెబుతున్నాం కానీ మనతో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మన డైలాగులు చెప్పేస్తుంటాడు మన డైలాగులు చెప్పేస్తుంటాడు మనకి ఆయన లాగా ఉంటే ఆయన అలా చెప్పేస్తున్నాడంటే మనకి ట్రెండ్ ఏమవుతుంది ఆర్టిస్టు మన ఓన్ ట్రెండ్ పోతుంది ఓన్ ట్రెండ్ ఆయన ఇమిటేట్ చేయాలని అనిపిస్తుంది ఇమిటేట్ చేయాలని అనిపించిన తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి ఆయన సేపు ఆయన ఎంతసేపు ఆయన చేసి చెప్పింది చేస్తున్నాం కదా ఆయన ఎప్పుడు ఓకే అంటాడు అంటున్నాం మెకానికల్ అయిపోతాం మనం ఓకే చేయటం కాదు ఆయన ఎప్పుడు అన్ని ఓకే చేస్తాడా అని ఆయన ఓకే అంటే చాలా ఆయన అమ్మ బయటపడ్డాను రా బాబు ఓకే అన్నాడు ఆయన అని అంతేగాని నాకు మనకు తృప్తి ఏముంది ఇక్కడ అట్లా దాంట్లో ఆయనకి నాకు కొంచెం చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను నేను ఆయనతో సినిమాలు చాలా చేసిన ఇలా చెప్తే బాగుంటుందని అంటే కానీ ఇలా చెప్తే కాదు ఇలా చెప్తాను ఆయనే మనతో ఇన్వాల్వ్ చూడండి నాతో నాటోని విత్ మీ మరి కమల్ని చిరంజీవిని మరి వీళ్ళందరినీ మరి మమ్మీటీ చేశాడు పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్ చేశారు కదా వెంకటేష్ బాలకృష్ణని అంటే మొత్తం వెళ్తాడు ఆయన టెంట్ రాకపోతే వదిలేస్తాడు మన టెంట్లో ఉండి నేను కొంచెం ఇబ్బంది కొంచెం ఇట్లా చెప్తే బాగుండేది అని ఉండేది అప్పుడు అది కమల్కి ఇలాంటి మంచి మంచి ఆర్టిస్టులకి ఆయన చెప్పిన దానికంటే వాళ్ళు ఇంకెక్కువ బాగా చేస్తారు కాబట్టి ఆయన ఆయన తప్పు ఆయన తృప్తిగా ఉంటుంది ఆయన మీ పట్లే తృప్తి
ఆయన పైన ఏదో ఒక ఆకు పడింది అనుకోండి అది ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను అంటే అది ఆయన మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకు అంటే ఆయన సరదాలు అవన్నీ మధ్యలో గుంటలు వస్తే గుంటలు తప్పించినాం గుంటలు ఉంటాను నెమ్మ నెమ్మ ఉంటాను అది వాడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అని మళ్ళీ ఆ డైలాగ్ వెళ్ళాలి ఇవన్నీ ఆర్టిస్ట్ డ్రిల్లింగ్ అయిపోతుంది అది డైవర్స్ అంటే ఆయన ఆయనకి అవన్నీ సరదాలు మధ్య మధ్య న్యాచురల్గా చెప్తుంటాం అని చెప్తాం పెళ్ళి అలా వెళ్ళో మధ్య మధ్య మన న్యాచురల్గా వచ్చి చోలు చెప్పి పోతుంటూ అలా పోతుంటూ ఉంటారు వాడు పెట్టుకుని అలా వెళ్ళి అని ఏదో అంత వీళ్ళంత వరకు చాలా వీళ్ళలో న్యాచురల్గా ఏదో జరుగుతున్నట్టు యాక్టింగ్ చేసినట్టు కాకుండా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు కాకపోతే వాటి మూలంగా ఏమవుతుందంటే చాలా మంది ఆర్టిస్టులు ఆ విశ్వనాథ్ దగ్గర కనపడతాడు అవును విశ్వనాథ్ గారు ఆయన రాగగా అడిక్షను సాగ తీసుకుంటూ ఆ మరీ సాక్షంగారావుడు వాడు ఎవడు జానకి డబ్బింగ్ జానకులు వీళ్ళైతే అసలు ఆయన ఎలా చెప్పాడా ఇమిటేట్ చేసి సాగ వీళ్ళు ఎలా చెప్తారా అనేది మనం లేదు మనకు అందరిలో విశ్వనాథ్ గారు కనపడుతుంటాడు అది ఇప్పుడు కొంతమంది దగ్గర కమల్ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర అంటే వాళ్ళ దగ్గర కుదరలేదేమో నా దగ్గర కొంచెం ఆయన చెప్పాల్సిన ఆయన లాగానే ఆయన చెప్పినట్టుగానే చేసే కొన్ని అఫ్కోర్స్ రిజల్ట్ బాగుండొచ్చు ఇంకోటి కూడా చేస్తే బాగుంటుందేమో అనిపించేది నాకు ఇంకో ఛాన్స్ లేదే ఇప్పుడు ఈయన చెప్పిన దానికి పది టేకులకే చేస్తే ఓకే అంటే బాగుండు అనే ఫీలింగ్ ఉంది మరి ఆయన ఎవరికన్నా చెప్పారో లేదు తెలియదు ఆయన చెప్పడం ఏంటంటే ఆయనకు ఉన్న నచ్చిన సినిమాలు అంటే అన్ని నచ్చినాయి నాకు నేను తీసిన సినిమాలు జనానికి నచ్చపోవచ్చు కొన్ని నాకు చేసిన సినిమాలు అన్నీ కూడా నచ్చినాయి ఏది బెస్ట్ ఏది ఇది అని కదా వాడు కీర్తులు తీసుకొచ్చే శంకరాభరణం లాంటివి ఎక్కడో పెట్టాయి ఒకరు ఎక్కడో ఆవత్ బాంధవులు లాంటివి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో ఆపలు పెట్టాయి కొన్ని వంకరాభరణాలు ఉన్నారు కొన్ని శంకరాభరణాలు అన్ని ఆయన తీసిన ఆయనైనా ఇది తీసాడని అది మరి మా అమ్మటి దాంట్లో క్లైమాక్స్ కంపో అయిపోతే పిచ్చెక్కిపోయినట్టు మాట్లాడుతుంటారు వీళ్ళు అది ఇది అప్పటి వీటి చదవటానికి మీరు కావడమా మీరు కావడమా అని ఆయన గడ్డ పెంచుకొని కుర్రాన్ని చెప్పి నేనే బాధపడేవాడిని మేము ఈయన దగ్గర నుంచి మనం ఇంత సీతమాలు చేసాం ఈ మంచి సిరి సినిమాలు చేసినాం అండి అసలు మా ఒక శ్రీకాంత్ సినిమా ఒకటి చేశాడు స్వరాభిషేక్ ఒకటి అద్భుతమైన కళాఖండాలు తీశాడు ఏ విషయమైనా అద్భుతమైన కళాఖండాలు తీశాడు అఫ్కోర్స్ ఆయన క్రియేటివ్ మైండ్లో కొన్ని రాంగ్గా వెళ్ళి జనాన్ని అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు మాంగల్యంతో మాంగల్యానికి మరో మూడు అనే ఒక సినిమా తీశాడు సప్తపతి దానికి రివర్స్ మేము దానికి ఎదురు చూసుకుని రాధా కళ్యాణం చేసాం మాంగల్యానికి ఎంత విలువ ఉందో మేము చూపించాం అది సక్సెస్ చేశారు సార్ మేము మాంగల్యాన్ని మరో మూడు వేస్తానంటే ఒప్పుకోలేదు నేను మూడు మూడు కాకుండా ఇంకో మనసుతో వేయాలి ఇద్దరు మనసులో కలవాలి కలిసిన చోట దాని మరో మూడు వేస్తే కానీ దానికి కట్టుబాటు అయితే ఉండదు ఆడది లేదా అది ఆడది నీ కట్టుబాటులో ఉండదని చెప్పి చెప్పదలుచుకుంటే ఒప్పుకోలేదు జనం సప్తపదిలో మనసు ఉన్న చోట మాంగల్యం మాంగల్యం ఉన్న చోట మనసులు లేనప్పుడు వద్దు వాటి దాని మనసు ఎక్కడ ఉందో ఉంది అక్కడ మనసు ఉన్న వాటితో పంపించేసాడు మౌడే మాంగల్యాన్ని కట్టినంత మాత్రం మౌన్ కాదు నీకు మనసు లేదు మనసు ఇంకో చోట ఉంది వాడి దేవతలా కనపడుతుంది ఓ అమ్మవారిలా కనపడుతుంది అది వేరే ఇంకో రకంగా చూపించాం అది కులాంతరం లేదు అటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్లు కొంచెం చేశాడు పాపం ఆయన చెప్పదలుచుకుని చాలా బాగుంది కానీ జనం కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సూత్రధారులో ఉందనుకోండి దుర్మార్గాన్ని దుర్మార్గుని చంపితే దుర్మార్గం చావద్దు దుర్మార్గాన్ని చంపాలి అని దానికే మనకు సత్యనారాయణ క్యారెక్టర్ నేను చేశాడు మరి జనం అర్థం కూడా చేసుకోవాలి యాక్సెప్ట్ మనం అనుకున్నట్టు పోలాలి బాక్స్ ఆఫీస్లో అటు చాలా సినిమాలో పాపం ఆయన అబద్ధాంధవుల్లో అందరికీ మెంటల్ పెట్టేటప్పటికి ఆయన ఒప్పుకోలేదు తర్వాత వెంకటేష్తో హాస్టల్లో చిన్న అబ్బాయి ఒక ఒక వయసు ఉన్న కుర్రాడు గర్ల్స్ హాస్టల్లోకి వెళ్ళి పడుకు ఎట్టబడితే అట్టబడి అపసవయంగా పడుకుంటే వాళ్ళ నైట్ గౌన్ సర్దేసి వాళ్ళు ఏంటమ్మా నన్ను అలా చేసి వాళ్ళని గురించి వీళ్ళకి టవల్ చేసి వాళ్ళు బాత్రూంలో మెచ్చి ఎవరైనా ఎలా చేస్తారా అని అడిగారు కృష్ణాథ్ గారు మా ఇంటి పక్కన వచ్చి జనం పైగా అక్కడ ఉన్న మమాంచ్ సీవెజ్ లాంటిది ఉన్న ఉంటే మూడు వచ్చి అడుగుతాడు బమ్మానంగా కురాణం పెట్టుకున్నావు కదా నీకు దాంట్లో డైలాగ్ పెట్టాడు ఇంకా మేము మా మూడు అవసరం ఏంటని మరి ఇటువంటివన్నీ విశ్వనాథ్ గారు చేశాడంటే నాకు అర్థం కాలేదు ఆయనే అంత అద్భుతమైన కళాఖండాలు సొన్న సొన్న కమలం ఏంటి మరి శారద ఏమిటి జీవనజ్యోతి ఏమిటి ఒక చెల్లెల కాపురం ఏమిటి నేరము శిక్ష ఏమిటి అద్భుతమైన అంటే అటువంటి సినిమాల్లో నేను నాతో నేను బర్త్ చేసిన సినిమాలు అనేది చాలా బాగున్నాయి అంట శుభోదయం ఎంత బాగా చేసామో చేస్తే క్లైమాక్స్లు అంత ఎలా నచ్చలేదు నేను ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోవటం అది నా దగ్గర అంటున్నారు అనుకోండి ఆయనకి తెలుసు క్లైమాక్స్లో కొంచెం వాళ్ళు ఆ క్లైమాక్స్ బాగాలేదని అది మీరు మీతో అంతా బ్రహ్మాండంగా
ఒకటి మా సాటి బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణు తెలుగువాడు తెలుగువాడికి వచ్చింది ఇంత మరి ఇంత అత్య అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డు అందులో నా సొంత బ్రదరు ఇంక ఇంతకంటే ఎవడన్నా లోకంలో ఎవడన్నా సంతోషించేవాడు ఉంటాడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉద్దేశాన్ని అటువంటి వాళ్ళ అంత సత్కారం జరుగుతుందంటే ఈ డిజర్వ్ ఎప్పుడు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆయన డిజర్వ్ ఫర్ దిస్ అవార్డ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై బ్రదర్ అది అది అందుకంటే ఇంకా ఆయనకి ఇంకా ఆయుష్ ఆరోగ్యాలు ఉండాలి చక్కగా ఆయన ఆయన అన్ని ఆయన తరతరాలుగా ఆదర్శంగా నిలిచిపోవాలి ఇంకా దెర్ ఇస్ నో అదర్ విశ్వనాథ్ కొంతమంది ఉంటారు కారణ జన్మలు ఇంకో ఇంకో కూర్యకాంత పుట్టదు ఇంకో మహానటి సావిత్రి పుట్టదు ఇంకో రంగారావు పుట్టరు ఇంకో రేలంగి పుట్టరు అని అందుకు ఇంకో కన్సాలు పుట్టడని అలాగే ఇంకో విశ్వనాథ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్గా అది ఎందుకంటే సంస్కృతికి సాంప్రదాయాలకి సంగీతానికి సాహిత్యానికి పెద్ద పీట వేసే డైరెక్టరే లేడు ఎంత కమర్షియల్ అయిపోయాయి పెద్ద పెద్ద హండ్రెడ్ కోర్స్ పిక్చర్సు బాహుబలి లాంటి పిక్చర్స్ వస్తున్నాయి గ్రాఫిక్స్ ఎక్కిపోయిపోయినాయి వీటిలో ఉంటే విశ్వనాథ్ గారు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు వెనక్కి ఇప్పుడు అవి ఆయనకు ఉన్న ఉన్న ఉన్నా కూడా ఆయనతో తీసి ఈ రకమైన సాంప్రదాయం తీసి ఎప్పుడు వస్తారు లేడు ఇప్పుడు తీసిన వ్యాపారం కాబట్టి ఏమవుతుందో భయం అప్పట్లో ఉంటే వచ్చింది కాబట్టి మేము అందరం అదృష్టవంతం అటువంటి సినిమాలన్నీ చేసాం ఆయనతో చాలా లక్కీ ఇవాళ కూడా ఒక మైల్ స్టోన్స్ లాగా చెప్పుకుంటున్నాం మా లైఫ్ కెరీర్లో అవన్నీ సో అది చాలా ఐఎమ్ ఫీయింగ్ మై సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మీ తరం వాళ్ళలో చాలామంది చివరి దశకు వచ్చేసరికి ఆర్థికంగా బాగా ఇబ్బంది పడ్డారు జీవితాన్ని సరిగ్గా సెటిల్ చేసుకోలేక అవన్నీ చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది చాలా గుడ్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఎవరిని అడిగితే చెప్తాను చాలా రెడీగా ఉన్నా నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఫుల్ స్వింగ్లో ఉన్నవాళ్ళు కాంతారావు రాజనాల ముక్కామల వీళ్ళందరూ కూడా మంచి బిజీగా ఉండి టూ కాల్ షీట్ త్రీ కాల్ షీట్లు పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళ ఆస్తులు ఏం పెట్టుకున్నారో నాకు తెలియదు కానీ బాగా మంచి బిజీగా ఉన్నారు అట్టగే సూర్యకాంతం షాయిదేవి వీళ్ళందరూ కూడా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు కూడా రేలంగి వీళ్ళందరూ కూడా నేను నేను వాళ్ళు మార్చ్ స్వింగ్లో ఉన్న టైంలో ఎంత సరే రామారావు నాయస్ గారు వదిలేసేయండి సావిత్రి వీళ్ళందరూ తర్వాత 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 ఇదిగో వింటూ ఉండేవాళ్ళం ఆస్తులు కరిగిపోతున్నాయి ఏదో సినిమాలు తీసి గంట ఘంటాల గారు ఒకసారి ఒక సినిమా తీశాడు సొంత ఊరు అనేది ఆల్మోస్ట్ అందుకు చాలామంది ఫ్రీగా పని చేసి పెట్టారట రామారావు గారు కూడా అందరు వేషాలు వేసి దాంతో సర్వనాశనం అయిపోయింది దాంట్లో ఆయనకి తాకట్లు పెట్టిన చాలా ఉద్యమనేది చేత కాక చూసే పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు మరి అందరు మిస్యూజ్ చేశారో ఏంటో తెలియదు దాన్ని ఏదో కాంపెన్స్ చేయడానికి ఇంకో సినిమా తీస్తే అది కూడా ఏదో ఉంది ఈ కాంతారావు గారు కూడా సినిమాలు తీయటం మొదలెట్టి దీన్ని కూడా కరెక్టం మొదలెట్టింది ఎవరు చూసినా ఈ అర్నాథ్ వాళ్ళు అంటే తాగి ఈ రామ్మోహన్ వాళ్ళు తాగి ఈ వైసెస్ గారు అలవాటు పడి వీళ్ళు దాంట్లో కొంచెం రామకృష్ణ జాగ్రత్త పడుతున్నాడు సరే ఇండస్ట్రీలో ఇది గ్యారంటీ లేని ప్రొఫెషన్లో వచ్చాము ఈ గ్యారంటీలో ఉన్న ప్రొఫెషన్ నుంచి నేను గ్యారంటీ లేని ప్రొఫెషన్లో వచ్చా ఇప్పుడు గ్యారంటీ ఉన్న ప్రొఫెషన్ ఏంటి ఇవాళ మా వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చొని నా కొలీగ్స్ అంతా అరవై వేలు పింఛన్ తింటున్నారు చచ్చేంత వరకు వాళ్ళని చూస్తే నాకు ఎంత ఈర్షిగా ఉందో వాళ్ళు ఏం పొడి చేశారో ఏంటి నాకు తెలియదు నాకు తెలుసు ఏం పడవాల ఊన ఆఫీస్ కూర్చొని కాసేపు కబుర్లు చెప్పి కాఫీలు తాగి సిగరెట్లు తాగి పేపర్లు చూసి రెండు సంతకాలు పెట్టేసి అసలు వారానికి రెండు రోజులు రెండు రోజులే వెళ్ళి ఈ ఏఈఓస్ మా అయితే ఒక జాయింట్ డైరెక్టర్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అని అయ్యారు ఇద్దరు బ్యాంక్ ఆఫీసులు చాలా మంది అయ్యారు చీఫ్ ఆఫ్ మేనేజర్ ఏంట్రా మీరు చేసిందని ఈయన నీ అంత పాపులారిటీ నువ్వు వెళ్తే వెళ్తే చంద్రమోహన్ ఫ్రెండ్ అని మేము చెప్పుకుంటున్నాం అని ఇవాళ అరవై వేలు ఎందుకు ఇస్తున్నారా మీ గవర్నమెంట్ మీకు ఏం చేశారంటారా మీరు ముప్పై సంవత్సరాలు వాళ్ళ నీకు మినిమం గ్యారంటీ మంత్లీ అరవై వేలు ఉంది మినిమం ఇంటికి ఆరు రూపాయలు కూడా లేదని అది నాకు పని చేస్తే తప్ప అన్లెస్ నేను జాగ్రత్త పడ్డాను కాబట్టి అది వేరే విషయం నా సంపాదించింది సంపాదించి పెడుతుంది కాబట్టి నేను సంపాదించింది అక్కడ పెట్టాను కాబట్టి అది సంపాదించి పెడతాను కాబట్టి గ్యారెంటీ కాలర్ ఎత్తి కూర్చున్నా అది ఎందుకు చేశాను అనే క్వశ్చన్కే మీకు ఆన్సర్ ఇగో ఇప్పుడు ఇందా చెప్పిన లిస్ట్ అంతా పాటు తీసుకున్నారు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి వాళ్ళకి అంత అవకాశం ఇచ్చిన సువర్ణ అవకాశాలు వాళ్ళు ఇచ్చిన వీళ్ళ స్వయం కృతాపదాలతో తాగి మునులు రేసులు వేడేవాడు ఒకడు మనులు పెట్టుకునే వాళ్ళు ఒకడు సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసిన వాళ్ళు ఒకడు తర్వాత ఏమో తాగి 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 సినిమాలు తీసే వాళ్ళు నాగభూషణం ఎంత పూజ ఉన్నాం అండి నాగభూషణం ఆస్తులు నాకు తెలుసు
లాస్ట్ స్టేజ్లో మొత్తం బాగుంటుంది ఒక వీళ్ళందరికీ మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఆర్టిస్టులు పిల్లలందరూ వాళ్ళని మంచి మంచిగా కార్లో పంపించేసి గోల్డ్ స్పూన్తో చేయటం వల్ల నొత్త చెడిపోయారు అందరూ పండిత పుత్రులే అందుకని వీళ్ళు పిల్లలు కరెక్ట్గా లేకపోయేపోవటం అవటం వల్ల కూడా చాలా దెబ్బ తినారు రాజనాల పిల్లలు అంతే హర్నాథ్ పిల్లలు అంతే ఆర్నాయస్వామి పిల్లలు అంతే రంగారావు కొడుకు అయితే అసలు తా ఒకడే కొడుకు ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ తాగి కింద పడిపోయాడు పన్నెండేళ్ల నుంచి వాళ్ళ నాన్న వదిలిపెడితే ఆ గ్లాసు వీడి తాగే విషయం వాడు పద్నాలుగు నుంచి అంకులు అంకులు మా అమ్మడి పడిపో వంద రూపాయలు ఇవ్వు యాభై రూపాయలు ఇవ్వడం వాడు వస్తే డబ్బులు ఇవ్వద్దు అని చెప్తుంటే వాడు రంగారావు వారు అలాగే రేలం కొడుకు సర్వనాశం చేసాడు రేలం ఎంత సంపాదించాడు నాగయ్య గారు సంపాదించిన డబ్బు ఇవ్వడం చివరికి ఐదు వందలకి రెండు వందల యాభై రూపాయలకి మా పక్కన వేషాలు వేసాడు వీళ్ళందరూ చూస్తే ముందు మనం లైమ్ లైట్లో ఉన్నప్పుడు మనం సెటిల్ అయిపోవాలి సెటిల్ అంటే గొప్పగా మనకు వచ్చే అవకాశం అందరు బిందులు పట్టిపోతే మనకి బాగా చెమ్ముతో ఉంది అనుకోండి ఆ సముద్రంలోంచి మనకి చెంబే దక్కింది ఆ చెమ్మును కూడా ఒలికిపోకుండా చూసుకోవాలి ఇందులో బంధువులు తినేవాళ్ళు స్నేహితులు ఉన్నవాళ్ళు అన్ని అందరికీ బాధలు ఉంటాయి అనుకోండి ఆ మినిమం సెక్యూరిటీ రావాలి అని ప్లాన్ చేసాం ప్లాన్ చేసుకుంటూ వచ్చి ముందు ఇళ్ళు స్థలాలు తర్వాత వచ్చే ఇన్కమ్ ఏమిటి బ్యాంకులో పెట్టుకోవడమా లేకపోతే అద్దెలు రావడమా పైగా మా జనరేషన్లో నాకు జనరేషన్ పడవకుండా చూసుకోవాలి లక్కీగా ఏంటంటే నాకు ఎదురు ఆడపిల్లలు వాళ్ళ సినిమా ఇన్ఫ్లుయెన్సే పడినవ్వలేదు చాలా బాగుంటారు పిల్లలు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా నేను సినిమా షూటింగ్ లెక్క తీసుకొచ్చాను నా మిస్సెస్ వాళ్ళ పిల్లలు చోట్ల చాలా చాలా బిజీగా తిరుగుతున్నాం అండి నేను పిల్లలు మిస్ అవుతున్నారు ఫాదర్ని అని పొద్దున్న వేస్తే లేచేవాళ్ళు కాదు నాతో ఎప్పుడు వచ్చేవాడిని అందుకని స్కూటీకి దగ్గర తీసుకురామనేవాడిని పద్దాగా అంత లోకలే కదా నా కారు పంపించి డ్రైవర్ పంపించి పిల్లలు తీసుకురామనేవాడిని నేను గెటప్పులో ఉంటే గుర్తుపెట్టేవాడు కాదు నాన్న అంటే భయపడేవాడు ఆ బిగ్గు ఏదో నేను గెటప్పులో కనపడేవాడిని కదా తర్వాత తర్వాత అలవాటు ఆ పిల్లలు పాప బాగుంది చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా తింద వాళ్ళ కూతురుగా వేద్దామా వీళ్ళకి ఆ మాట వాళ్ళ దగ్గర అనంతు చైల్డ్ భానుమతి గారు అడిగింది మొన్న రెండు సినిమాలకి భానుమతి గారు చేస్తూ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కావాలి చంద్రమోహన్ కూతురు బాగుంది రెండు అమ్మాయి దానికి బాగుంది చాలా బాగుంది దాని చేత వేద్దామని ఈ ఆ టేస్ట్ మనకి దానికి అలవాటు చేసామంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు షూటింగ్లు ఎవరు పిలవట్లేదా ఈ చదువులు అది చూస్తున్నాను కదా చైల్డ్ ఆర్టిస్టులు అందరిని అట్లా మా వాళ్ళ మదరకి ఇష్టం లేదు నాకు ఇష్టం లేదు అని సో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకపోవటం వల్ల నా జనరేషన్ పాడు చేసి పాడు చేస్తారనే అది రాలేదు నాకు డౌట్ మా పిల్లలు ఆడపిల్లలు చదువుకున్నారు మంచి అకాడమిక్ కెరీర్లు అందరూ మంచి గోల్డ్ గోల్డ్ మెడల్ కొట్టారు ఫస్ట్ క్లాస్లో వాళ్ళని ఎంతో చదివించాలో చదివించేసి మంచి మ్యాచ్లు చూసి మ్యారేజ్ చేశారు అందువల్ల నాకు ఇక్కడ ఇందా చెప్పిన లిస్ట్ అంతా వస్తే పిల్లలు పాడు చేయటం మనం పాడు దానివల్ల జాగ్రత్త పడ్డాం అందువల్ల వాళ్ళు సంథింగ్ మనం మనం ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా వాళ్ళు పెట్టే పొజిషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర అడిగే పొజిషన్ లేదు రాజకీయాల్లో రమ్మని ఎవరు పిలవలేదా రాజకీయ రంగం క్రీడా రంగం నా డిక్షనరీ లేదు క్రీడా రంగం అంతా మీరు మీ క్రికెట్లు అంటే ఉంటారా అసలు నేను కట్ చేసేస్తా చూడను వాడు ఏదో మంది చేసి వీడు కొట్టం పిచ్చి ముండు వాళ్ళందరూ చూడటం ఏదే గేము అని నాకు కోసం అది పిచ్చి పట్టు వస్తారా మందికి క్రీడా రంగం రాజకీయ రంగం వ్యాపార రంగం కూడా ఇప్పుడు నేను వ్యాపారాలు చేయొచ్చు ఏదన్నా సరదాగా ఏం పక్కన ఆర్టిస్ట్గా ఉండి చాలా మంది చేస్తున్నారు నాకు వచ్చిరాదని ఒకటి చెప్పాడు ఒకటి అది ఒక దాంట్లో వేలు పెట్టినా కూడా కాలింది వాడు పార్ట్నర్షిప్ వాడి మనకి చేత కాదు మనం చూసుకోలేము అని ఎవరి సినిమా రంగమే లేదా అంటే నాకు కాస్ట్ చెప్పి నాకు విల్ క్రియేట్ మై వర్క్ నా పిల్లల వర్క్లు ఏమైనా ఉన్నాయిగా అవి ఇవి బిజీగానే ఉంటాను ఇంటి దగ్గరే అది ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుని లేకపోతే అంటే మా ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉంటే టీవీలో చూడటం అది కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవటం ఎవరిని వేసేటే వేసిన సో ప్రశాంతంగా ఉంది అన్ని దాంట్లో ఇదేమైపోయింది అదేమైపోయింది ఇదేమైపోయింది అనే టెన్షన్ లేదు తర్వాత ఈ రాజకీయాలు ఎవరిని వచ్చిన పదవులు తర్వాత ఐ హేట్ ఈ పద్మశ్రీలు అసలు ఇది నేను చెప్పాలో లేదో అవసరం లేదో నాకు తెలియదు ఈ సందర్భంలో ఎందుకంటే నాకు ఆఫరు కానీ ఇచ్చినా కానీ నేను బ్లెంట్లీ ఐ డెఫ్యూస్ ఐ విల్ డెఫ్యూస్ ఎందుకంటే పద్మశ్రీ ఇవ్వటానికి ఏం అర్హత చూసి ఇస్తున్నారు అనేది నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఒక కమెడీకి ఇచ్చారు మన దాంట్లో ఏం చేశాడు ఒక గిరీష్ బుక్ రాగడికి ఎక్కాడు అతను నాగేష్ అనోరమ వాళ్ళు ముక్కు ఇట్లా వేసుకుని మీ తెలుగు అతను గిరీష్ రికార్డు వేస్తే మేము పద్నాలుగు వందల సినిమాలు చేసాం పదమూడు వందల సినిమాలు చేసి నమ్మి అర్థ చెప్పాడు నాకు ఏం ఏం బేసిస్ మీరు ఇచ్చారు అతను ఒక కమెడీకి మీకు గిరీష్ రికార్డు అని ఏమో తెలియదు సార్ ఇలా
ఇంతవరకు స్వచ్ఛనానికి రాలేదు పాలయ్యారని ముప్ప ఓల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఆయనకి రాలేదు మరి మరి మొన్న దాకా ఉమ్మడి గారి రాలేదు బతుకున్నాడు మొన్న దాకా మరి అద్భుతమైన వేషాలు వేశారు వాళ్ళు అంగరాజు గప్పలు అసలు గుర్తింపేయలేదు సావిత్రి గారికి రాలేదు రాలేదు వీళ్ళందరికీ లేకుండా ఇప్పుడు అంటే ఈ ఊరికి కమిడీలకి రామ రావణయ్యకి ఎప్పుడు చేసి ఏ పద్ధతిలో అంటే డాక్టర్ డాక్టర్ ఎట్లు మాట ముందు ఇరవై ఐదు వేలు పెట్టి డాక్టర్ ఎట్లు ఏంటి డాక్టర్ ఎట్లు పితివాడు డాక్టరే డాక్టర్ అదే అనిపిస్తుంది అంటారు డాక్టర్ మోహన్ బాబు అంటారు డాక్టర్ బ్రహ్మానందం అంటారు ఒక డాక్టరేట్ రావడానికి మనం పీహెచ్డీ రిలీజ్ చేసి కృషి చేసి ఒక ఒక కెరీర్లో ఎకాడమిక్ కెరీర్లో డాక్టర్ చేసుకున్నాం మనం పిట్టివాడి ముందు డాక్టర్ పెట్టేసుకుంటున్నారు యాక్టర్ కమ్ డాక్టర్ అని అందుకని నాకు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇప్పటి దాకా ఆస్తులు అయితే ఎలా జాగ్రత్త పడ్డామో ఇవి రాకుండా ఉంటానికి జాగ్రత్త పడుతున్నాను నేను ఎవడన్నా ఆఫర్ చేసినా బ్లడ్ నా చేను పట్టడానికి వీలేదండి చంద్రమోహన్ గారు వచ్చాను చంద్రమోహన్ గారు రిటైర్ అయిపోతారు అంతే ఐ రిటైర్ క్లీన్ ముందు ముందు ఇవి కూడా నటకిరిటి నట సామ్రాటు పవర్ స్టార్ పవర్ వెరైటీ అవన్నీ ఉంటాయి చూసారా నాలుగైదు సార్లు నాకు ఇవ్వబోయారు అవన్నీ మీరు ఇచ్చుకున్నా మేము ఈ స్టేజీకి దిగుతూనే వదిలేస్తాను ఓ నీళ్ళు ఇవ్వండి ఏం చెప్పారు ఏం బిరుదు ఇచ్చారు సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి చెప్పారు ఇది టీఎస్ సార్ మీ మంచి బిరుదు ఇచ్చి మిమ్మల్ని సన్మానం చేయాలి సార్ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు మీరు మీకు మంచి నట ప్రపంచ కీర్తి బిరుదు మీరు పెట్టుకోండి బిడ్డలు తగిలించుకున్నది అటువంటి పదాలు అట్లా సన్మానాలు అది అని ఎందుకంటే ఇవన్నీ హృదయపూర్తిగా మనసు విప్పి చెప్తున్నాం ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఎగ్జాగరేషన్ కాదు ఐ డోంట్ లైక్ ఐ లైక్ ఉచ్చి ఐ డోంట్ లైక్ అని సందర్భం వచ్చినప్పుడు చెప్పాలి ఎవరిని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్న నాకు ఇష్టం లేవు అవి ఎందుకంటే మనం క్లీన్ గా వచ్చాం మా ఫ్యామిలీని సేఫ్టీలో పెట్టాం నా తర్వాత జనరేషన్ కూడా హాయిగా ఉంటుంది పాటు చేసుకోకపోతే అది ముందు కావాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆరోగ్యం ఆర్థికమైన సెటిల్మెంట్ వచ్చింది ఆరోగ్యం అనేది ఏంటంటే ఈ వయసు పెట్టితో మనకి అంత ఓవర్ వర్క్ చేయటం వల్ల వచ్చింది ఇప్పుడు మా అందరు కూడా అదే ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కదా సత్యనారాయణ ఇతరు అసలు ఆల్మోస్ట్ ఇద్దరు మనుషులు లేపాలి అంత వర్క్ చేశాడు పాప ఇప్పుడు మనం బాధపడ్డాన్ని కుమ్మడి గారు లాస్ట్ స్టేజ్లో చాలా అనారోగ్యానికి గురైపోయాడు అయిపోయాడు మా యాడ్లోనే మీరు కలిసి యాక్ట్ చేశారు కదా మీరు సత్యనారాయణ గారు అవును అతను కూడా అది చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు అనారోగ్యంగా అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు సార్ చాలా మంది చాలా మంది ఆర్టిస్టులు పోతున్నారు కూడా కదా క్యాన్సర్లు అర్థాయిస్తాం శ్రీహరి ఎంఎస్ నారాయణ ఏవిఎస్ సుబ్రహ్మణ్యం ధర్మవరం వీళ్ళందరూ కూడా సోహన్ బాబు డెత్ మాకు మిస్టరీగా ఉంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాడు ఆయన నిన్న దాకా సాయంకాలం దాకా మాట్లాడుతున్నాం అన్ని అన్ని మాట్లాడి రేపు పొద్దున లెవెన్ ఓ క్లాక్ నన్ను కూడా కలవమన్నాడు రేపు మార్నింగ్ లెవెన్ ఇవాళ రానా అంటే లెవెన్ ఊళ్ళోనే ఉన్నాను వస్తాను లేపు కావాలి మార్నింగ్ బ్యాడ్ న్యూస్ విన్నాము అందుకని ఆ ఆర్టిస్టులు ఒక ఆరోగ్యం ఆర్థికమైన స్థిరపడటం ఒకటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ వెళ్ళాలి అని అవి అది పర్వాలేదు ఇది అది ఏదో మనకి డాక్టర్స్ ఏదో చేసి అది అది ఆయన చేతుల ద్వారా పాటు చేసుకునే ఆరోగ్యం ఉంటుంది అంటే తమ్మని తాగి తండ్రాలాడి ఇప్పుడు అట్టే పోగి వాళ్ళు అది కదా అర్నాథు బ్రాహ్మోహన్ వీళ్ళందరూ ఎంఎస్ నాయన అలాగే తాగి తాగిపోయాడు అది ఎంతమంది చెప్పినా లెవరంత పోయి మొత్తం అది హావుతి ప్రసాద్ అలాగే క్యాన్సరు మరి నాయుడు గారు నాయుసార్ అంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా అంత జాగ్రత్తగా ఉండి అంత పగడబందిగా ఉండి ఆయన పెద్ద చూసి కావడం లేదు ఆయన కూడా క్యాన్సర్ వచ్చింది ఆయన వైఫ్కి క్యాన్సర్ వచ్చింది నారాయణ రెడ్డి వైఫ్ క్యాన్సర్తో పోయింది నాయమర రామారావు గారి వైఫ్ క్యాన్సర్తో పోయింది గుమ్మడి గారి వైఫ్ క్యాన్సర్తో పోయింది మరి క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత యువి సత్యనారాయణ గారు ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఈ కౌంట్ డౌన్ కాబట్టి ఆరోగ్యం అనేది చూసుకుంటే చాలు మేము మా అమ్మాయి కాబట్టి అందుకని తిన్నవాళ్ళు తిన్నాం జాగ్రత్త తీసుకున్నాం ఒకటి కెరీర్లో సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉందిలేండి నాకేంటంటే ఒకటి మంచి మహానటులతో పనిచేసిన తృప్తి మహా డైరెక్టర్లతో పనిచేసిన తృప్తి రకరకాలుగా ఉంటారు కొన్ని డైరెక్టర్లు మరి ఆర్థికంగా వాళ్ళందరిని చూసి కొన్ని గుణపాఠాలు నేర్చుకున్నాను అసలు మా మదర్ చెప్పిన ప్రామిస్ నిలబెట్టుకున్నాను నేను అది ఏ వయసుకి నేను ఇవ్వడం సాంప్రదాయమైన మడి మడి బట్టలతోనూ బామ్మలు పెంచిన బంపం ఒక అసలు అంత శాస్త్రీయంగా ముట్టుకోకుండా ఉల్లిపాయలతో ఉల్లిపాయలతో కూడా నేను కుటుంబంలో నుంచి ఉన్న అమ్మాయిని తెచ్చుకున్నా ఇప్పుడు ఆవిడ అవును మదర్ లెస్ థర్డ్ ఇయర్లోనే మదర్ పోయింది బామ్మలు పెంచారు అంత చాలా చాదస్తాం అటువంటి కావాలని వెతికి నేను అంత అంత పెద్ద రైటర్ కదా మీ వైఫ్ రైటర్ 
ఆవిడ రచనల గురించి ఏం చెప్తారు మీరు ఆవిడ రచనలు నాకు సినిమాలు చూసి లైట్గా విమర్శిస్తుంది బాగాలేదు ఆ వేషం మీరు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు అంటే ఎందుకు ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చిందని చెప్తుంటాను నేను అలా మంచి తర్వాత మా అటువంటి మిస్టేక్ చేయదని ఆవిడ కథల మీద అంత పెద్ద క్రిటిక్ లేను నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు కానీ బాగుంది బాగలేదు బయట మధ్యలో ఏదో బోర్ కొట్టింది మధ్యలో ఏదో డైవర్ట్ అయింది అంతవరకు చెప్పగలిగే ముందుగానే చెప్తాను ముందుగా మీరు ఒకసారి చదవండి నాకు చెప్పండి అంటుంది సో ఆవిడ నా పెళ్లికి ముందే మంచి రైటరు ఆవిడ మా మేత మంచి లతని తినేటి లత గారు ఆవిడ పెద్ద లత సాహిత్యం మీద ఉంటాం ఆవిడ మేత సొంతమైనతే సో ఆవిడ వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చింది అది తర్వాత అనేక రచనలు ఆన్లీ రేడియోలకి రాసంకి ఇవ్వటం అప్పుడే చాలా రైటర్ గా మంచి పేర్లో ఉంది ఆ మేత నన్ను మ్యారేజ్ చేసుకునేప్పుడు టైంకి అప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంఏ చదువుతుంది సో తెలుగు లిటరేచర్ సో తర్వాత నేను ఎంకరేజ్ చేశా పుస్తకాలతో తీసుకురావటం అవన్నీ మనం ఇప్పుడు నవోదయ పబ్లిషర్స్ మాకు నవోదయ పబ్లిషర్స్ మా పుస్తకాలు అండి అవి తప్పకుండా మీరు పున్నాగ పూలు నేను చదివారో లేదో మీకు రైటర్ చదవటం అలవాటు ఉందా ఇప్పుడు ఆవిడ చేతి ఇప్పిస్తాను నేను ఆవిడ ఆంధ్ర భూమి మీద మీరు వీక్లీ చూడండి మైత్రి అని వస్తుంది దాంట్లో ఒకసారి అన్ని సందేహాలకి సమాధానాలు చేస్తుంది చాలా కాలం నుంచి రకరకాల సందేహాలు రకరకాల అడుగుతుంటారు వాళ్ళందరికీ రాసి సాటిస్ఫాక్షన్ ఆంధ్రభూమికి పంపిస్తుంది అది మైత్రి అని ఒక శీర్షక కింద వస్తుంది అది బుక్ కింద రమ్మని చెప్పి గొడవ చేస్తే మన బుక్ కింద ప్రింట్ చేసి పంపించాం బుక్ కింద వచ్చింది అది అంటే కొన్ని వారాల నుంచి వచ్చినవన్నీ కలెక్ట్ చేసి స్టిల్ కంటిన్యూ అనమాట ఈ రెండు బుక్లు మీకు ఇమ్మని చెప్తాను తప్పకుండా మైత్రి పూలు అంతకంటే అదృష్టమా చాలా సంతోషం మీ సమయాన్ని చాలా మాకు ఇచ్చారు చాలా ఓపెన్ గా మాట్లాడారు చాలా చాలా సంతోషం మిమ్మల్ని మరిన్ని సార్లు కలుసుకోవాలి అండ్ లా ఆఖర్లో మీరు మాతో కలిసి పనిచేశారు ఒక రెండు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో ఆ అనుభవం ఎలా ఉంది చాలా బాగుందండి అది తప్పకుండా చెప్పాలి చాలా యాడ్స్ చేస్తుంటాను నేను ఆఫ్ కోర్స్ అందరం అడుగుతుంటారు రకరకాల యాడ్స్ మొన్న కూడా ఏదో మెడికల్ నేను ఆశ్చర్యపోయా ముందు ఏదో యాడ్లు చేయాలంటే ఏదో ఒకళ్ళు లేకపోతే ఎవరైనా ఒక వైఫ్ లాంటి క్యారెక్టర్ అమ్మకి కూడా డైలాగ్ ఉండదు అంత మనమే మాట్లాడుతుంటాం పక్కన పిల్లలు అలా ఉండి ఏదో సెటప్ చేసి పంపిస్తున్నా అడుగుతా నేను యాడ్లు ఎవరైనా ఉన్నా లేదా ఒక పది మనిషి చదువుతాను అదే అది ఇది అటుది అసలు ఆ క్రేన్ లో చూస్తే మా ఇండస్ట్రీ అంతా అక్కడే ఉంది మా గిరిబాబు ఏంటి వీళ్ళు ఏంటి అన్న అంత అంతమంది ఆయన చెప్పే వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు అనమాట ఆ పాప అమ్మాయి పోయింది కదా ఎవరో బిందు మాధవ్ ఆవిడ ఎంత చెప్పిందో మీ గురించి ఏంది పాపం నాకు ప్రతి ఆడి పిలుస్తారు సార్ చాలా పెడుతున్నారు ఆయన మూలంగా చాలా ఆనందం తింటున్నాం మేము ఎంత ఎంత పడింది ఎంత బొమ్మనంగా చెప్పారు ఆర్టిస్టులు అందరు అంత అట్లా అంత యాడ్ అవ్వచ్చు అంత అమ్మందికి వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయటం అలాగే మన రైస్ చేసాం చక్కగా ఆనందం వెళ్ళాం మన పెద్ద ఆర్టిస్టులు అందరూ ఉన్నారు మన హేమ వీళ్ళు మొత్తం మన జయసుధ హీరోయిన్ జయసుధ గారు అదో ఆ లెవెల్ అలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనమాట చాలా హ్యాపీ సార్ బాగుంది యాడ్ చేస్తున్నట్టు ఫీలింగ్ రాదు మాకు చాలా సంతోషం ఈరోజు రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ అనే పదం నేను ఇందాకే వాడాను నిజంగా రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ వ్యక్తితోనే ఇవాళ మాట్లాడినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది చంద్రమోహన్ గారిని ఇంకా మనం ముందు ముందు కూడా మరిన్నిసార్లు కలుద్దాం వారి నుంచి చాలా చాలా విశేషాలు వారి అనుభవాలు తెలుసుకుని మన జీవితాన్ని సరిదిద్దుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కాఫీ విత్ యమునా కిషోర్ కార్యక్రమం మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను చంద్రమోహన్ యమునా కిషోర్తో ఇంటర్వ్యూ ఐ డ్రీమ్లో చూడండి